detto, verrà, anche questo incontro verrà registrato e anche questo incontro verrà reso disponibile nella registrazione, nelle slide brevissime, sulla pagina di Union Camere Veneto che poi Irene Gasperi ci condividerà. Quindi vi chiediamo di utilizzare la chat per eventuali problemi tecnici, magari non si sente, non si vede, oppure mh, i saluti, come state facendo, e invece di fare le domande sugli argomenti specifici tramite il contenitore domande e risposte o question and answer eh, dipende dalla versione di zoom se in inglese o in italiano allora vi chiediamo di farle in, su quello strumento e non sulla chat perché sulla chat essendo voi tantissimi non riusciamo a leggere le domande, invece lo strumento domande e risposte ci consente di ehm, gestirle al meglio. Ok, allora vi ricordo che oggi è il quinto incontro di un percorso formativo molto ampio, erogato tutti i giovedì e che proseguirà con giovedì prossimo con un incontro dedicato al rapporto tra enti terzi e SUAP. E ancora più importante, il 10 novembre, un incontro dedicato alle tematiche normative ed amministrative con il professor Bianchini. So che le Camere di Commercio e Union Camere vi hanno chiesto di porre in anticipo alcune domande attraverso un, uh, un form, che poi magari anche questo verrà condiviso da Irene in chat. E lo il form e il la possibilità di iscriversi a questi incontri verrà condivisa in chat sia adesso sia alla fine del corso dell'incontro incontro che durerà questa volta due ore e mezza quindi mezz'ora in meno rispetto agli incontri precedenti Iniziamo, abbiamo iniziato alle 10, 10 e 5 e finiremo alle 12 e 30 e come sempre faremo una breve pausa eh, verso le 11, 11, 11 e un quarto direi poi dipenderà da come siamo con la trattazione degli argomenti. Eh, ok, detto questo, ricordandovi che il tema di oggi è quello degli eventi, lascio la parola ad Antonio Zorzetto dalla Camera di Commercio di Padova. Che ha, allora. è, lascio la telecamera spenta, Antonio. Allora, okay. buongiorno a tutti. Eh, come già eh, precisato, questa è un'attività che viene svolta appunto con il finanziamento della Regione, Regione che quindi eh, dà questo contributo alla formazione, ma dà anche un contributo nella definizione della, eh, dello strumento, quindi della definizione dei percorsi, in quanto c'è un tavolo tecnico che coordina, definisce, valuta Uh, l'inserimento e la predisposizione dei procedimenti in modo tale da consentire di avere uno strumento sempre aggiornato, sempre corretto e uh, rispondente alla norma, perché quindi non stiamo parlando di uno strumento informatico uh, astratto, stiamo parlando di un qualcosa che è collegato alla norma e uh, diciamo che uh, questo uh, tentativo che noi stiamo facendo qui di mettere tutto assieme è una risposta che viene data appunto alla esigenza che abbiamo tutti di una formazione continua. Eh, vi ricordo che eh, tutti quanti quando avete eh, delle problematiche come vi ha già accennato anche nelle precedenti comunicazioni, nelle precedenti formazioni, eh, Giovanni, esistono dei sistemi di informazione e formazione di assistenza con FAC che danno soprattutto risposte in termini tecnici molto, molto brevi e, e soprattutto su problematiche tecniche, non problematiche di, um, di, diciamo, di, 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 di percorsi di, di tipo giuridico o quant'altro. Poi vi ricordo che esistono camere di commercio che eh, danno e vi danno un supporto nella formazione, oltre ai sistemi di autoformazione che sono presenti. Eh, vi aiutiamo e cerchiamo di aiutarvi nella collaborazione del dialogo, eh, oltre con gli eventi come il prossimo, tra eh, eh, voi e gli enti terzi che eh, devono partecipare. 
però vi ricordo che il buon funzionamento di tutta la macchina amministrativa viaggia appunto con una collaborazione di tutti. Quindi ognuno deve cercare di dare un suo contributo, di cercare di provare a vedere a dare uh, un aiuto da questo punto di vista. Uh, io mi fermo qua, lascio adesso a, in, a Giovanni eh, e agli altri colleghi di eh, agire, ricordandovi però che eh, mi permetto solo di dire un'altra cosa, assistenza c'è anche per l'utente. Per cui nel momento in cui anche l'utente ha problemi tecnici, eh, nel senso che non riesce ad inserire un documento, eccetera, l'assistenza dà risposta anche a loro. Quindi insegnate all'utente di utilizzare l'assistenza. Mi fermo qui. Grazie Antonio. Allora, prima di, parlare la di passare la parola a Dermella, condivido di nuovo lo schermo e, e approfitto dell'assist che mi hai dato per parlare di assistenza di nuovo. Tra l'altro faremo un webinar, l'ultimo incontro che sarà molto breve di questo percorso sarà dedicato proprio alle tematiche dell'assistenza e dell'e-learning, eh, oltre che degli altri canali informativi, ricordandovi che l'e-learning verrà eh, attualmente accessibile attraverso la piattaforma, questa è la vostra scrivania che state vedendo, l'e-learning è un percorso di formazione asincrona dedicato agli operatori, l'e-learning è solo per gli operatori, in cui tutti i nuovi colleghi o chi vuole ripassare degli argomenti può accedervi e seguire ehm, questo corso a proprio piacimento, quindi iniziandolo e finendolo quando si può e quando si vuole. Attualmente contiene un percorso, verrà arricchito per gli operatori di SUAP e SUE del Veneto, eh, di, a, verrà arricchito con altri due percorsi formativi, uno strettamente normativo ed amministrativo ed uno invece dedicato agli eventi che sarà, mh, diciamo, approfondirà gli argomenti di cui parleremo oggi. Relativamente all'assistenza, invece ingrandisco un po', vi ricordo che in basso a sinistra voi operatori trovate la voce supporto, la stessa voce la trovano i eh, professionisti, la trovano le imprese, la trovano gli ingegneri, gli architetti sul portale di front office, cliccando su supporto si va su questa pagina dove possiamo trovare FAC, quindi domande, quelle frequentate più spesso eh, scusate, quelle presentate più spesso all'assistenza con le relative risposte e nel caso non ci soddisfino la possibilità di contattare l'assistenza tecnica in forma telefonica o in forma scritta. Vi ricordo che l'assistenza che dà Infocamera è un'assistenza di tipo tecnologico, quindi riguarda l'utilizzo della piattaforma. Non è un'assistenza normativa, ma è comunque un grande contributo al, um, al lavoro sia vostro che del, delle, dei professionisti e delle imprese quindi consiglio utilizzate voi l'assistenza e quando un'impresa un professionista vi chiede informazioni molto tecniche tipo come si accede alla scrivania non riesco ad usare la firma digitale eccetera eccetera consigliateli di rivolgersi anche loro all'assistenza quindi sgravatevi di questa ehm, di questo lavoro Ora interrompo di nuovo la condivisione e passo la parola a Dermella Dalmaso per che si, ci, si presenta e introduce eh, la, la sua esperienza, poi rimarrà con noi come Antonio e come gli altri colleghi per eh, rispondere alle domande e mh, puntualizzare le, quello che è appunto la sua esperienza. Ecco sì, buongiorno a tutti, io sono Armella, sono del suo di Montechia Maggiore. Eh, siamo un SUAP di vecchia data, nel senso che noi ci siamo attivati con il SUAP già dal 2011 come da DPR 160, quindi con la scadenza giusta, diciamo, siamo partiti subito e abbiamo attivato invece il portale SUE dal 2016. Le, vi porto appunto la mia esperienza di questi anni, eh, proprio soltanto, esclusivamente insomma per dare uno spunto a chi magari deve iniziare, a chi deve riorganizzare, ecco, per avere un'idea anche, un'idea ulteriore di quello che uno può fare all'interno del della propria organizzazione. 
Ecco, eh, come dicevo, noi siamo partiti nel 2011. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo approvato un regolamento, un regolamento che eh, definisce con precisione le varie mansioni che tutti devono avere all'interno del SUAP, da responsabile SUAP ai responsabili del procedimento e, e poi definisce appunto alcune procedure eh, che devono essere univoche per tutti quanti gli uffici che, che, che sono praticamente attivati con i, con i SUAP. Ehm, intanto una cosa importante è che noi siamo partiti fin da subito con eh, abolire proprio la carta nel senso che è stata durissima però eh, alla fine si è rivelata una scelta vincente questa cosa nel senso che noi ehm, proprio per regolamento per le procedure presenti nel portale fin da subito non abbiamo più accettato eh, documentazioni cartacee e man mano che il portale implementava eh, di procedimenti, noi attivavamo il responsabile del procedimento all'interno della nostra struttura, da, mh, praticamente lo abilitiamo all'accesso al SUAP e ci siamo trovati praticamente ad oggi, siamo partiti con il commercio e l'edilizia produttiva, che erano i primi procedimenti che sono stati inseriti all'interno del portale nel 2011, e ci troviamo adesso con circa 16-17 responsabili del dei pro vari procedimenti e quindi ad aver attivato circa una quindicina di uffici all'interno del nostro SUAP praticamente. Di fatto i responsabili del procedimento che prima seguivano i cartacei sono gli stessi che adesso eh, seguono il portale. Prima facevano, eh, espletavano le pratiche diciamo cartacee, per loro adesso in questo momento è cambiata soltanto la modalità, non sono cambiati diciamo i compiti, sono cambiate soltanto le modalità di eseguirli. Ecco, questa secondo me è stata una scelta, come ripeto, dura, però è stata una scelta vincente, perché adesso noi nel 2022 ci troviamo con un bagaglio di eh, pratiche telematiche archivate a norma di dieci anni e quindi eh, siamo, cioè, siamo soddisfatti di questa cosa anche se appunto all'inizio è stata veramente dura e questa no, non lo nego. Ecco abbiamo anche fatto eh, il famoso bypass del protocollo nel, nel 2017 ancora quindi noi non protocolliamo più col protocollo comunale le pratiche in arrivo e nelle comunicazioni niente e l'unico protocollo di riferimento per noi anche per l'utenza esterna è il famoso supero che dà il portale, questo già dal 2017. Come struttura noi siamo strutturati con un ufficio di coordinamento di cui faccio parte io e un'altra collega e questo ufficio di coordinamento fa il primo controllo formale delle pratiche in arrivo per controllo formale intendo eh, controllo della PEC, della firma digitale, della titolarità delle pratiche, cioè che siano presentate con i nomi corretti, eh, eccetera. Eh, la verifica nel caso delle pratiche edilizie dell'assenso di terzi che deve essere trasmesso obbligatoriamente nel caso di comproprietari. Facciamo il controllo dell'MDA, cioè che l'MDA sia sempre corretto nel senso che, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia, che contenga tutti i dati anche dei comproprietari, in modo da avere sempre un XML corretto da trasferire anche agli enti terzi, perché poi ci sono anche gli enti terzi che ne usufruiscono. Ecco, eh, poi come ufficio noi, eh, nel caso che la pratica non superi il controllo formale, eh, redigiamo già direttamente l'irricebilità e creiamo appunto l'evento con l'evento di annullamento. Eh, oltre a tutto questo noi abbiamo attivato anche l'assegnatore e quindi eh, il nostro ufficio alla fine di, questo, di tutti questi controlli formali provvede all'assegnazione al responsabile del procedimento che per regolamento poi diventa sua di fatto cioè, e si porta avanti la pratica fino alla sua chiusura e attivazione. Allora, eh, circa noi annualmente gestiamo oh, circa 2500 pratiche, proprio perché eh, sono per nostro comune, che è di circa 25.000 abitanti, eh, sono, sono tante, ma sono tante perché appunto abbiamo attivato 
tutte le procedure possibili all'interno del portale, non soltanto il commercio e l'edilizia, occupazione solo pubblico, mezzi pubblicitari, anche tutti gli eventi sanitari, tutti gli eventi che riguardano anche le scuole, l'ambiente, la protezione civile e quant'altro, insomma. Ecco, dal 2015 abbiamo attivato anche una procedura di controllo campione e che facciamo internamente, che siamo noi come ufficio di coordinamento che individuiamo questi controlli campione, i sensi del 445 che conosciamo tutti bene e poi abbiamo attivato anche per quanto riguarda l'edilizia una misura organizzativa interna che riguarda eh, l'assegnazione e la rotazione delle pratiche. Ecco. Eh, basta per il momento, penso che come inquadramento possa bastare. Eh, se magari Giovanni, non so, mi sono dimenticata qualcosa, dimmi tu, <ride> non so. Allora, no, Ermella, l'inquadramento è stato giusto, e chiaro ed esaustivo. Intanto vedo che c'è una domanda di cui forse potremmo leggere. Per quanto riguarda il protocollo, quando si inoltra all'ente competente, che può essere il comune, visto che è indicata la PEC del comune, come si fa a bypassare? Allora, ehm, in realtà l'eliminazione eh, del protocollo che, eh, di cui ha parlato Ermella e l'eliminazione a monte, ossia, lo vedremo fra poco, eh, quando arriva una pratica questa viene inviata direttamente al protocollo del comune. Questo primo invio può essere inibito, nel senso che a scelta del SUAP si può decidere di eliminare questo invio che potrebbe essere ridondante appunto per quei SUAP che mh, con un certo numero di pratiche quotidianamente c'è sempre qualcuno che è presente sulla scrivania. Eh, il secondo invio invece quello non credo si possa inibire, comunque vi chiedo, non so di che comune si parla, eh, di parlarne con la Camera di Commercio di riferimento, magari potrà darvi dei consigli ed esperienze simili. Il Beh, blocco... noi, scusa Giovanni se mi, ti interrompo, noi come, eh, per quanto riguarda l'invio eh, che, che dovrebbe essere mandato al protocollo di fatto, eh, noi lo ut utilizziamo per fare un'autoassegnazione, visto che tutti gli uffici da noi sono dotati di una PEC. Fanno l'autoassegnazione per avere la possibilità di creare maggiori eventi successivi. Ok, poi invece un'altra domanda, assegnazione a rotazione, cosa si intende? Eh, si intende che le pratiche in arrivo, parliamo sempre di edilizia e di sue, eh, chiaramente, e le pratiche in arrivo eh, vengono assegnate indipendentemente dal procedimento che, riguarda, che, che interessano, può essere un permesso di costruire una cila, può riguardare Tizio o Caio, non importa, vengono assegnate proprio a rotazione tra i 3-4 responsabili del procedimento che, eh, che sono all'ufficio edilizia. Cioè indipendentemente proprio dal, dal fatto che uno abbia o meno esaminato lui la pratica precedente o indipendentemente che esamini o meno la pratica successiva. Parlo di pratica in arrivo, non di procedimento. Ok, grazie. Non so se Beh, sono stata chiara. Per me sì, non so se per la collega che aveva fatto la domanda. Mm. E poi c'è intanto è arrivata una domanda di Elena Bruno, ma la, a questa rispondiamo fra poco, quando entr entreremo sulla scrivania. Ok, è arrivata arrivata la conferma della risposta e... ok grazie quindi Ermella relativamente alle domande ehm... ok questa ce n'è una lunghissima magari lasciamo... la leggiamo con calma mentre io inizio a parlare sempre sulle domande vi chiedo quindi da questo momento di eh, aspettare gli spazi che apriremo appositamente per le domande e le risposte in modo da avere una gestione più efficace delle stesse. Quindi io inizierò a fare la mia relazione con gli interventi di Antonio e di Ermella e di volta in volta mi fermerò per lasciare spazio alle domande. Su questa che è appena arrivata così lunga... Eh... Essendo un problema di firma digitale, probabilmente è una questione che può risolvere l'assistenza. Comunque poi la leggiamo con calma. Allora, inizio a condividere lo schermo. Eccoci qua. Allora, vado prima con delle brevissime slide.
che poi troverete sul portale di Union Camere Veneto insieme alla registrazione di questo incontro, dei precedenti e stiamo cercando di risolvere il problema della registrazione del 13 ottobre che YouTube non ci accetta per questioni di privacy, così indica uh, YouTube. Stiamo cercando di fare l'Italia e incolla probabilmente un cambio di sistema non più su YouTube ma su Vimeo e cercare di risolvere questa situazione. Altrimenti se non riusciamo ve la condivideremo via posta tramite link di Zoom. E... Quindi un po' di pazienza su quella questione. Allora oggi parliamo di eventi e vedremo quindi come ogni evento corrisponde ad un'azione che il SWAP può fare. E... Intanto riprendo pure spunto da quello che diceva Antonio. Eh, diceva Antonio il portale impresa in un giorno un portale è una scrivania che ci permette di gestire il flusso della pratica allora ingrandisco qui un po' spero si veda bene allora il portale impresa in un giorno ci permette la gestione completa della pratica da un punto di vista del flusso quindi consente la gestione completa del flusso della pratica. Non è un gestionale, può essere agganciato a dei gestionali, ma come diceva Antonio, come diceva Ermella e come diceva Loretta l'altra volta, non è un gestionale vero e proprio. Quindi bisogna approfittare di quello che ci dà senza eh, pensare che possa fare di più. Ok. Oggi parliamo di eventi. Gli eventi che sono visti hanno una duplice interpretazione sono momenti azioni del flusso quindi ogni evento è un'azione automatica o manuale che subisce la pratica automatica perché la mette in campo il portale manuale perché corrisponde ad un'azione fatta dall'operatore come può essere l'inoltro a un ente terzo o manuale perché è un'azione fatta dall'impresa o dal professionista che aggiunge una documentazione integrativa. Quindi ogni evento rappresenta un momento del flusso corrispondente ad un'azione. L'altra visione della parola evento è che l'evento anche rappresenta uno stato di avanzamento, quindi si inizia con una pratica che quando arriva allo sportello viene contrassegnata come da inoltrare alla voce stato, più si va avanti e più lo stato avanza. Quindi ci sarà uno stato di comunicazione, ci sarà uno stato ad esempio di conferenza dei servizi e ci sarà poi lo stato di chiusura. Gli stati sono determinati dagli eventi che noi manualmente azioniamo sulla pratica e vedremo fra qualche minuto che ogni pratica ha la sua lista di eventi, l'abbiamo già vista nelle volte precedenti ma oggi la andiamo ad approfondire e quella lista degli eventi rappresenta uno stato. Noi come operatori, cioè voi come operatori avete vari strumenti poi per agire sugli eventi, quindi non solo applicando l'evento to cure, ma è possibile aggiungere informazioni integrative all'evento così come ci viene proposto da impresa in un giorno e andremo a vedere poi questo nello specifico. Una cosa importantissima, lo vedremo quando entreremo in scrivania, la lista degli eventi disponibili su ogni pratica dipende da due fattori, dalla tipologia della pratica, quindi se si tratta di una scia, di un silenzio a senso, di un ordinario o di una comunicazione, alcuni eventi potrebbero differire, quindi essere presenti su una o non essere presenti su un'altra. Caso tipico è la conferenza dei servizi. La possibilità di avviare la conferenza dei servizi tramite evento appare solo per i procedimenti ordinari, non appare per la scia o per la comunicazione. E dipende inoltre la lista anche dallo Stato. Anche di questo ne abbiamo già parlato, ma è importante ribadirlo. Lo Stato di una pratica determina la lista degli eventi, ossia, sempre nell'esempio della conferenza dei servizi, procedimento ordinario, finché non faccio l'inoltre agli enti terzi, non appare la possibilità di convocare la conferenza dei servizi. Questo succede con diversi eventi, quindi alcuni eventi sono condizionati da altri, 
ricordandovi sempre che l'inoltre agli enti terzi è l'evento principe e principale da mettere in campo quindi ogni volta che arriva una, una pratica una richiesta di qualsiasi natura essa sia e qualsiasi siano gli enti coinvolti che possono essere tanti vigili del fuoco asl eccetera o possono essere solo interni al comune e come abbiamo già detto spesso succede che eh, l'ente competente comune alla fine co consiste nella stessa persona che fa da operatore swap e da mh, istruttore della pratica cambiandosi il cappello in questo caso va sempre fatto comunque l'inoltre agli enti terzi anche quando sono io che faccio tutto ossia che me la canto e me la suono da solo quindi che faccio da operatore e faccio da eh, istruttore della pratica eh, quindi l'inoltre agli enti terzi è sempre l'inoltre principe l'evento principale da mettere in campo qui in questa slide ho riportato alcune di queste ehm, osservazioni che abbiamo fatto quindi gli eventi ci, le parole chiave sono queste ci permettono di gestire il flusso della pratica rappresentano lo stato di avanzamento ed ognuno di quelli è una specifica operazione sulla pratica in istruttoria il dettaglio ci mostra la lista sempre il responsabile di sportello vede anche, e questo abbi ne abbiamo già parlato, poi lo vedremo perché io sono nel portale di prova che vedremo tra poco, sono configurato come responsabile, vede anche chi è l'operatore che ha effettuato eh, una specifica operazione, questo per una questione di tracciabilità, non di controllo, vista dell'operatore che è solo interno alla scrivania al di fuori della scrivania quindi sulla my page o su altri strumenti sul cassetto digitale a disposizione delle imprese non è visibile ehm, la mano specifica di chi ha fatto un'azione piuttosto che un'altra detto questo è importante sottolineare e lo andremo a vedere che esistono eventi automatici come abbiamo detto prima ed eventi manuali allora gli eventi automatici sono quegli eventi che mette in campo il sistema quando succede qualcosa di specifico sono eventi che mh, si generano la, per lo più all'arrivo della pratica o quando arrivano richieste di integrazioni o um, integrazioni varie e sono quelli automatici che avvengono all'inizio della vita della pratica quindi quando questa arriva la, protocolla la protocollazione è quella di cui parlava Ermella che può essere inibita Scusate, questa è la, proto la protocollazione, ho fatto confusione, scusatemi, scusatemi. La protocollazione è il, il primo evento, quindi viene attribuito un protocollo in presa in un giorno. Poi, contemporaneamente viene inviata una ricevuta all'utente, questo è un altro evento automatico molto importante che ci eh, toglie un po' di lavoro da fare. Poi, nel caso l'impresa che presenta la richiesta è già iscritta al registro imprese, si avvia una comunicazione REA, quindi una comunicazione con registro imprese che apre il famoso discorso del fascicolo di impresa di cui abbiamo già parlato. Quindi i SUAP imprese in un giorno, ricordiamolo, comunicano automaticamente con il fascicolo di impresa e con la camera di commercio. Camera di commercio che troviamo anche nell'ultima riga quando parliamo delle DICO. Uh, l'altra volta con il mh, dottor Vianello ne abbiamo approfittato per approfondire questo argomento io lo riporto perché è un investimento molto importante che le Camere di Commercio Venete hanno uh, investito sul territorio uh, le dichiarazioni di conformità possono, anzi devono essere presentate uh, tramite il portale Impresa in un giorno il portale Impresa in un giorno al momento in cui voi operatori accedete alla scrivania vedrete che le inoltra automaticamente la camera di commercio competente camera di commercio competente che non è necessariamente quella del vostro territorio ma potrebbe essere quella anzi è quella in cui risiede l'impiantista quindi eh, se um, viene presentata una dichiarazione di conformità sul comune di Venezia per uno stabile in quel territorio ma l'impiantista risiede in provincia di Milano 
la dichiarazione di conformità verrà inviata automaticamente alla Camera di Commercio di Milano. Quindi vi ricordo che non è, non dovete, non è necessario fare un inoltro specifico verso la Camera di Commercio, anzi non va fatto assolutamente perché altrimenti si duplicano le comunicazioni. Poi non so Antonio se tu vuoi intervenire su questo argomento delle dico, intanto ho preparato una schermata prima di entrare in scrivania in cui vi faccio vedere come si distinguono gli eventi automatici da quelli manuali. Ci sono queste strisce arancioni per questioni di privacy, perché questa è una schermata vera. Allora, vedete, gli, i quattro eventi automatici di cui abbiamo parlato, eh, anzi, il primo, non, questo qui in basso, non l'abbiamo ancora visto. Abbiamo parlato della protocollazione interna impresa in un giorno, della comunicazione alla Camera di Commercio sede dell'impresa perché si tratta di una dichiarazione di conformità, una dico, l'invio della ricevuta all'utente, la comunicazione REA per il fascicolo d'impresa, quindi comunicazione REA, invio ricevuta e protocollazione sono eventi universali che riguardano tutte le pratiche. C'è questa comunicazione alla CCA sede dell'impresa perché si tratta di una dichiarazione di conformità e poi c'è anche la voce, evento automatico, notifica al SUAP di arrivo della pratica. Quindi questa è una notifica che viene inviata alla PEC del SUAP ogni volta che arriva una pratica. E questo è l'evento che diceva Ermella Dalmaso che si può inibire. Quindi evitare questa chiamata alla PEC perché magari il comune, il SUAP è abbastanza grande, c'è sempre un numero di pratiche elevato e c'è sempre un operatore presente sulla scrivania che può controllare quando arrivino le pratiche. Se invece rappresentate un SUAP di piccole dimensioni che accede alla scrivania saltuariamente perché il numero di pratiche è relativamente basso, allora vi consigliamo di non richiedere l'eliminazione di questo evento perché vi dà notifica ogni qualvolta arriva una pratica sulla vostra PEC. Mm, sento Chiedo il microfono. Scusa. Chiedo scusa. Allora, eh, intanto eh, ho visto una domanda che è andata nel chat. Vi preghiamo di usare domande e risposte. Poi, dico che manda durante l'agibilità. Non stiamo parlando della stessa cosa. La dichiarazione di conformità inserita nell'agibilità è un documento allegato all'agibilità, mentre qui stiamo parlando proprio di un evento specifico, di un eh, procedimento specifico quindi è che è solo questo, quindi è solo di deposito della dichiarazione di conformità come previsto dalla norma all'ufficio edilizia. Si utilizza questa modalità perché con questa modalità si ha una digitalizzazione dell'operazione, dell voi l'avete in archivio modalità informatica facilmente recuperabile e poi eh, facilmente recuperabile anche poi quando ci sono appunto gli accessi agli atti e viene immediatamente inviata alla Camera di Commercio competente. Eh, nel caso appunto di una documentazione presente come allegato, la collega dice io l'ho inviato manualmente, sì, alla Camera di Commercio non avviene quindi questo automatismo, perché si stiamo parlando di un allegato a un documento a un procedimento, non stiamo parlando di un procedimento suo specifico. Altra cosa, la comunicazione REA la trovate sempre, anche per imprese non iscritte alla Camera di Commercio, eh, anche per edilizie residenziali, non in questo caso, non si alimenta un fisicolo di impresa, perché non esiste alcun collegamento, nessun archivio eh, all'interno della Camera di Commercio, perché la Camera di Commercio, per legge, eh, fascicolerà tutte quelle notizie che riguardano la vita dell'impresa. Grazie Antonio per la puntualizzazione, questo, faccio sempre confusione su questo argomento, quindi vi chiedo se è tutto chiaro, vedo che ci sono del, diverse domande, ma ehm, faranno parte delle, del, dei prossimi momenti della relazione, quindi li vedremo strada facendo. Ehm, Vuoi aggiungere altro, Antonio? Vado avanti? Vai avanti. Ok. Uh, perfetto. Allora, eventi manuali, e qui entriamo nel vivo della nostra, uh, del nostro incontro. 
Um, allora, nel dettaglio della pratica è possibile accedere al menu Crea nuovo evento, che adesso vedremo. Ricordandovi che la lista è dinamica e dipende dal tipo di procedimento e dallo stato della pratica, gli eventi manuali sono le azioni che andremo ad eseguire sul, sulla richiesta, quindi per incidere sul suo flusso e portarla avanti dall'inoltro fino alla sua conclusione. A questo punto chiudo le slide e vado sulla scrivania. Allora, vi ricordo che questa è la vostra scrivania, è una copia della scrivania di un SUAP, è un portale di collaudo, quindi tutti i dati che vedremo non sono uh, reali, anche se ci sono i codici fiscali della, della nostra azienda Infocamere, in realtà si, pratica, si parla di pratiche fittizie. Il menu a sinistra, che nel mio caso vedete, vedete molto ricco, in realtà eh, cambia in base al ruolo che voi avete. Quindi se siete responsabili o configurati come tali, troverete tutto quello che vedo io. Se invece siete abilitati come operatori, tra virgolette, semplici, avete una versione un po' ridotta di questo menu. Ok. Ora, entriamo nel vivo e andiamo a vedere una pratica che è appena arrivata sul portale. Allora, come faccio innanzitutto a distinguerle? Se ne abbiamo tante, ne riceviamo tante al giorno, eh, nel caso di, del comune di Ermella, se parla di 2500 pratiche, immagino che ne arrivino 7, 8, o se non 10 per ogni giorno lavorativo. Quindi il menu di avvisi di sistema che conoscete già potrebbe essere pieno. Eh, oltre a scorrere il menu degli avvisi di sistema, che già conoscete, possiamo andare sulla voce corrispondente a gestione pratiche che si chiama pratiche da inoltrare coloro il mio mouse così si vede un po' meglio in pratiche da inoltrare troviamo tutte quelle pratiche ops scusate ho avuto un momento di inattività e sono uscito dallo sportello di prova rientro sportello di prova del comune di Rovigo eccoci qua confermo quindi dicevo, il menu pratiche da inoltrare ci fa vedere tutte quelle pratiche ricercabili attraverso le solite funzionalità, quindi tutti i menu ricercabili che, che non sono state ancora inoltrate a nessun ente, quindi non hanno iniziato l'iter istruttorio, l'iter del flusso della pratica quindi ogni qualvolta arriva una pratica ricordiamoci va inoltrata agli enti terzi dopo aver effettuato il controllo formale ora io entro su questa pratica e ne approfitto per farvi vedere qual è il funzionamento standard di uno eh, il funzionamento tipo di un evento e poi approfittarne per andare avanti e vedere tutti gli eventi a disposizione allora, il dettaglio della pratica è sempre quello. Ad un certo punto, come ben sapete, c'è la lista degli eventi. Allora, in questo caso, mh, allora, ho preso la, una pratica sbagliata, scusatemi, non era quella che mi ero segnato. Oggi ho difficoltà con il mouse. Allora, vado qui e prendo un'altra. Dovrebbe essere questa qui. Ok. Perfetto. Allora, questa è la lista degli eventi. Lista degli eventi che riporta attualmente solo i quattro eventi automatici, ossia quelli messi in campo dal portale. Ricordandovi che questo può essere soppresso in accordo con la vostra cam camera di commercio di riferimento. E il protocollo del SUAP, il protocollo di impresa in un giorno, può essere adottato come protocollo dello sportello. Allora, per creare un nuovo evento, quindi per fare un'azione dopo aver effettuato il controllo formale dell'MDA, dopo aver effettuato il controllo degli allegati e della procura, io posso cliccare su questa voce e andare a specificare l'evento che voglio selezionare. Questa è una pratica appena arrivata. Cosa ci interessa fare? L'inoltro della pratica agli enti competenti, che è il primo inoltro da fare sempre, il primo evento da mettere in campo. Allora, gli eventi sono eh, elencati in questa lista dove a sinistra troviamo il titolo, 
e a destra la descrizione. Già il titolo è parlante, quindi ci spiega bene cosa fa l'evento. La descrizione altrettanto. Non sono tantissimi gli eventi, sono in totale credo tra i 30 e i 40. Quindi se quasi tutti sono parlanti, ma magari qualcuno non lo conosciamo, non lo sappiamo usare, possiamo chiedere all'assistenza per che cosa è stato disegnato quell'evento lì o confrontarci con i colleghi. La maggior parte però parla e ci racconta quello che fa al suo interno. Per azionarlo occorre cliccare. Approfittiamo dell'inoltro della pratica agli enti competenti, primo evento da mettere in campo e andiamo a vedere come funziona l'evento in generale e questo evento nella sua specificità. Allora, l'evento riporta sempre i dati della pratica e poi la descrizione dell'evento raccontando chi è il mittente della comunicazione. In questo caso banalmente siamo noi, perché siamo noi che stiamo facendo l'inoltro agli enti terzi. Se ricevessimo invece una richiesta di integrazione da parte della ASL, il mittente della comunicazione sarà ASL, eccetera, eccetera. Poi c'è una voce molto importante, evento pubblico sì o no. Allora, nella maggior parte dei casi non è selezionato in anteprima in alcuni casi invece è selezionato in anteprima dal portale evento pubblico lo abbiamo già detto conferisce trasparenza a questo evento ossia se io contrassegnassi con il sì e consigliamo di aggiungere sempre il sì se non determinati casi particolari l'evento l'utente l'impresa professionista eccetera quando va sulla my page del portale quindi sulla sua scrivania dove trova l'archivio di tutte le pratiche che ha inviato ai suoi app imprese in un giorno anche lui ha lo storico delle pratiche e se l'evento è contrassegnato come pubblico lui avrà nello stato un aggiornamento con l'evento contrassegnato come pubblico quindi in questo caso è un inoltro la sua pratica che all'inizio ha solo lo stato di, di mh, inviata al suo app, a un certo punto verrà aggiunto uno stato con eh, inoltre agli enti terzi, quindi avrà trasparenza di questo evento. Non gli viene notificato con una PEC o con una mail o, o con qualsiasi altro sistema, semplicemente se accede alla My Page trova l'evento in più. Se lo contrassegno come no, invece non avrà questa specie di aggiornamento. Il consiglio comunque è usare sempre il sì e il no solo in determinati casi specifici che poi magari affronteremo. Poi ci sono i dati del procedimento e qui parliamo di una, uh, questa è un'AWA, mm, non so se vi capitano nel vostro lavoro quotidiano, questa AWA ha due procedimenti con enti competenti uh, sempre all'interno del comune ma ognuno istruttore di un, di un endoprocedimento specifico. Essendo una scia, l'evento di inoltro, ne abbiamo già parlato in precedenza, eh, l'evento di inoltro automaticamente corrisponde a un inoltro per ognuno degli endoprocedimenti e per ognuno degli anticompetenti. Quindi se fosse, mh, immaginate una scia uh, alimenta, anzi cerchiamola, Scusate, cambio di nuovo pratica per farne una più semplice e più calzante con le nostre... Ehm, con la nostra uh, spiegazione. Ok, vediamo, prendiamo questa qui, che dovrebbe essere... Sì, nello stesso stato. Scusate la... Um, il cambio di pratica, il terzo di oggi. Allora, se faccio l'inoltre agli enti competenti, questa è una scia per un avvio di un negozio alimentare, quindi quello che vi capita probabilmente più spesso, o molto spesso. Allora, posso contrassegnare evento pubblico sì o no? Ci sono più enti competenti, che sono gli uffici del comune e, e l'ASL. Essendo una scia, per legge, tutti... I documenti devono essere inviati a tutti gli enti, quindi c'è l'inoltro corrisponde ad un invio unico a tutti gli enti di tutti i documenti. Se fosse un ordinario invece l'inoltro sarebbe spacchettato, ci sarebbe 
un, inolt, un invio al comune con i documenti specifici del comune decisi dal portale impresa in un giorno in base alle scelte che ha fatto l'utente e un inoltre invece all'altro ente con i documenti specifici per l'altro ente. Ognuno ovviamente poi riceverà i documenti che fanno parte del patrimonio collettivo della pratica come la procura o l'MDA e la distinta di repilogo. In questo caso si tratta di una scia, quindi tutti gli enti ricevono tutta la documentazione. Ora, che cosa ci interessa? del funzionamento generico di un ente o eh, di un evento oltre all'evento pubblico sì o no è possibile associare indirizzi a questo inoltre quindi abbiamo i destinatari della comunicazione che sono gli istruttori degli endoprocedimenti decisi non da me non dall'utente ma stabiliti dal portale impresa in un giorno in base alle scelte che l'impresa il professionista ha fatto sulla compilazione della pratica quindi ha, ha fatto determinate scelte ha attivato determinati endoprocedimenti allora qui comunque agli eh, enti ufficialmente previsti posso andare ad abbinare un indirizzo quindi associo un terzo indirizzo a quelli già previsti indirizzi che sono presenti su una lista contrassegnati con il lucchetto se fanno parte dell'anagrafica ufficiale di impresa in un giorno oppure senza lucchetto se il vostro responsabile li ha aggiunti, aggiunti in rubrica la rubrica che troviamo sul menu di sinistra ok se l'indirizzo che voglio aggiungere non è presente tra questi quindi che sono un bel po' vado giù 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 in fondo trovo la possibilità di andare ad inserire un indirizzo manuale quindi eh, inserisco la denominazione il recapito e può essere o una mail o una PEC. Attenzione, si può inserire un indirizzo, ma non, ehm, come dire, non eh, abusiamo di questa aggiunta, di questa associazione di nuovi indirizzi, perché se un ente non è presente nella lista dei destinatari prevista dal portale impresa in un giorno è perché l'utente non ha attivato il procedimento che attiverebbe quell'indirizzo. Quindi possiamo associare l'indirizzo quando magari vogliamo mettere in conoscenza la polizia locale per un controllo o altri enti che riteniamo opportuno che lo siano, ma se riteniamo che un ente è competente all'interno di quella pratica, eh, per un endo procedimento specifico probabilmente l'utente professionista l'impresa non ha attivato il modulo giusto oppure potrebbe esserci un errore all'interno della scrivania perché magari è cambiata una legge negli ultimi minuti prevede che l'endo procedimento veda anche un ente X coinvolto in quel caso contattate la camera di commercio di riferimento che attiverà il tavolo regionale ed eventualmente eh, delibereranno per una modifica all'interno del portale impresa in un giorno. E okay. Mi permetto sì. eh, di intervenire. Eh, giusto questa indicazione, nel senso che è chiaro che normalmente si mette un associo un indirizzo quando eh, si interpella qualche ufficio collegato interno, perché l'inserimento di altri soggetti, cioè di altri enti, eh, Diciamo spesso un abuso, nel senso che se non sono stati inseriti eh, dal chi ha definito il percorso, che ha stabilito che quei documenti vanno a quell'ente, vuol dire che la legge non lo prevede. Se non sono inseriti perché l'utente ha sbagliato, in quel caso l'utente deve fare un procedimento ad hoc. Perché? Perché altrimenti se noi inseriamo o se il soggetto ha inserito dei documenti in allegato ma non ha inserito il provvedimento, attivato il procedimento, cosa succede? Succede che quell'ente non riceve esattamente ciò che è richiesto dalla legge e quindi anche in, e oltretutto il soggetto ha una scia non coerente con quello, una ricevuta non coerente con quello che noi vorremmo dargli di risposta. Quindi, ripeto, torniamo indietro. Allora, il procedimento, il soggetto quando compila attiva determinati procedimenti. Determinati procedimenti danno e assegnano già gli enti competenti, quando noi facciamo l'inolto li invidiamo a questi. Altri soggetti, attenzione, usiamolo con passimonia e in genere sono sempre comunicazione gli uffici interni. 
altrimenti esatto. diventa spam e basta. Ecco, esatto. a questo proposito, scusate se intervengo un secondo, eh, dico anche che questi eh, endoprocedimenti devono sempre essere esplicitati anche perché eh, all'interno dell'MDA, quando si va a compilare la pratica, ci sono delle asseverazioni magari che proprio quell'ente richiede al tecnico oppure degli allegati particolari che si possono avere, che si possono diciamo, attivare soltanto se è stato a monte esplicitato l'endo procedimento. Quindi si corre il rischio di aggiungere un ente terzo che però l'MDA non contiene eh, di fatto le asseverazioni, la modulistica, le, le notizie che questo ente terzo che noi abbiamo aggiunto manualmente richiede. Grazie alla precisazione. Grazie Ermella, così hai dato il tuo contributo specifico e tra colleghi sicuramente eh, ci si capisce meglio. Eh, ok, grazie. Torno di nuovo quindi alla mia schermata. Abbiamo associa indirizzo e abbiamo visto a che serve e poi abbiamo allega documento. Allora, allega documento, anche questo dipende... Questa funzionalità dipende dalla tipologia di pratica e dallo stato della pratica. Sento un ritorno, non so se c'è un microfono da spegnere. Eh, grazie. Allora, cliccando su Allega documento, io ho la possibilità di aggiungere a questo inoltre documenti che non sono previsti all'interno di questa lista. In questo caso, trattandosi di una scia, tutti i documenti presentati dall'impresa o dal professionista sono già inseriti eh, nell'elenco e posso andare ad aggiungere solo un allegato che ho confezionato io sul mio computer quindi un allegato un inserimento manuale se fosse un procedimento ordinario o se stessimo su un'altra tipologia di evento poi lo vedremo come una comunicazione o un nuovo inoltre denti terzi avrei a disposizione anche la lista del, di tutti gli allegati presentati dal, dall'impresa o dal professionista ed eventualmente aggiungere un, un allegato che il portale non ha inserito in questo inoltre. Immaginate che fosse un ordinario, se fosse un ordinario io avrei qua la lista procedimento per procedimento per aggiungere un allegato, anzi a proposito di ordina, ordinario torno su una pratica ordinaria così vediamo la differenza dell'inoltre che è molto importante. Allora, pratiche da inoltrare, prendiamo l'ordinario su cui eravamo prima, vedete, allora qui, eh, essendo un procedimento ordinario, andiamo a fare l'evento di inoltro, allora l'inoltro della pratica agli enti competenti viene distinto in due invii, eh, non più come la scia, tutti eh, ricevono tutto ed è come se fosse una sorta di copia conoscenza della stessa PEC, anche se sono tutti invii separati, eh. Invece nel procedimento ordinario, a prescindere da evento pubblico sì o no, ogni ente competente riceve un pacchetto specifico di enti sulla base delle selezioni che appunto ha fatto eh, l'impresa. In questo caso un ente competente ha un pacchetto di, di allegati che corrisponde solo in parte a quello dell'altro ente comp competente. Quindi quando andrò a fare allega documento troverò non solo l'inserimento manuale, ma anche la lista di quei documenti che non fanno parte del suo invio. Quindi se lo ritenete opportuno, anche valutando la questione normativa amministrativa, si possono aggiungere documenti non previsti dal sistema. Fermo restando e quindi approfitto per rispondere ad una domanda che ho visto prima. E rispondo dal vivo ad Alessandra Nogarole. Un ente terzo su un procedimento ordinario ci chiede tutta la documentazione. Allora, fermo restando che la questione amministrativa la conoscete meglio di me, se volessi fare nel momento dell'inoltro un invio di tutti i documenti, anche se si tratta di un ordinario, a questo ente X, lo posso fare in questo modo oppure posso approfittare di altri eventi. E poi, quando vedremo invece la conferenza dei servizi, vi ricorderò che nel momento in cui arriva un procedimento ordinario e faccio un inoltre agli enti terzi, ognuno riceve il proprio pacchetto di default, ma nel momento in cui chiamo la conferenza dei servizi, la chiamata corrisponde all'inoltre di tutti i documenti 
a tutti quanti. Quindi varie, vari step, vari eventi, varie possibilità di azione. Torno eh, indietro. Ulteriore precisazione. Nell'ambito del procedimento ordinario, la definizione di quali documenti vanno a tizio a caio sono stabiliti in genere dal tavolo regionale il quale fa la sua analisi in base alla normativa e quindi viene inoltrato a ogni ente quello che la legge stabilisce che quell'ente abbia bisogno di vedere. Ci sono delle situazioni di criticità, ad esempio in questo momento è in fase di analisi una criticità per quanto concerne la sovrintendenza e c'è un tavolo specifico di operatori comunali e di eh, funzionari in focamere, eccetera, eccetera, che stanno lavorando per dare una risposta corretta ed aggiustare. Però ricordatevi una cosa, se la il l'ente X non riceve quella documentazione o c'è un qualcosa da aggiustare, da aggiustare nel sistema e quindi va segnalato alla Camera di Commercio competente che segnalerà al tavolo regionale, oppure quell'ente sta chiedendo cose che non sono previste dalla norma. O l'utente, come eh, chiede ad esempio la collega eh, Camuffo, che dice se fanno una richiesta e allegano dei documenti, ad esempio un'autorizzazione paesaggistica, senza aver inserito tale procedimento nell'MDA, ecco, come ha già detto la collega Ermella, quel procedimento di per sé ufficialmente non è stato richiesto. Nell'MDA probabilmente non ci sono quelle certificazioni previste dalla legge da quell'ente. Quindi quella richiesta non è fatta in maniera corretta. Il soggetto dovrà ripresentare una pratica proprio per l'attivazione di quel procedimento. Quindi, attenzione, qui avete semplicemente uno strumento tecnologico con cui state gestendo le pratiche come le gestivate prima. Prima le presentavano in carta, ma se non c'era la richiesta ufficiale, andava bene? Oggi questo sistema è un sistema di trasparenza che deve tracciare tutto quello che viene richiesto. Ufficialmente questa persona non ha fatto questa richiesta. Punto. Ecco, allora io mi aggancio, ci sono anche delle domande in merito a questo. Cioè nel momento in cui una pratica viene presentata e non sono stati esplicitati questi endoprocedimenti, faccio l'esempio pratico, permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. Cioè non è accettabile che, che, la, che venga attivato soltanto il procedimento di permesso di costruire e dentro negli allegati mi, mi, metti, mi mettano dentro tutti gli allegati che riguardano l'autorizzazione la, la, paesaggistica. Proprio per il discorso che facevo prima, cioè tutti gli endoprocedimenti devono essere esplicitati perché l'MDA deve essere completo di tutte quante le notizie che anche l'ente terzo che fa l'autorizzazione paesaggistica richiede. Quindi noi in questo caso ci comportiamo così, isoliamo i documenti che ci hanno messo dentro, li escludiamo dalla pratica, i documenti che sono stati inseriti eh, senza esplicitare il, il relativo procedimento e richiediamo al tecnico che venga presentata l'autorizzazione paesaggistica. Ecco, cioè la, la richiediamo perché, ripeto, ehm, i, i, le, per fortuna con il portale si possono presentare, oltre che procedimenti plurimi, si possono presentare anche procedimenti singoli. Nel caso che non sia attivato correttamente l'ente terzo nel procedimento eh, singolo, bisogna si presenta un'altra pratica che andrà a integrare quella precedente. Ecco, faccio l'esempio tipico della notifica preliminare. Quando inviano la inseriscono all'interno dell'inizio lavori o quant'altro la notifica preliminare, no, quella non la, me la può inserire dentro con un PDF standardizzato. Io voglio che tu mi espliciti proprio il procedimento a monte, anche perché l'ASL, la nostra ASL, nel nostro caso, ha una scrivania ente terzo che solo nel caso che venga esplicitato l'evento a monte riescono a vedere nella scrivania ente terzo che sono stati interpellati per quella pratica. Okay? Quindi non siamo solo noi, eh, ci sono anche dei dati che 
e delle attivazioni che il portale fa, non soltanto presso il suo, ma ci sono anche delle scrivanie presso gli, presso gli enti terzi che devono essere eh, diciamo eh, implementate, che, devono, che, che funzionano soltanto se a monte il procedimento è stato attivato correttamente. Ok, non so se è chiaro per tutti, per me sì. È un, sì, è un discorso un po' complesso, ma è così, cioè non so come spiegarlo in altro modo. Esatto, diciamo <ride> che la, la pratica deve essere inviata correttamente, quindi se manca un ente, perché manca l'endoprocedimento all'interno del modello da compilare, la pratica è incompleta, quindi come fa l'ente a valutare se non sono presenti i campi che dovrebbe valutare esattamente non... proprio quello che voglio dire esatto quindi eh, se come diceva Antonio e come sottolinea, sottolinea Tormella se l'ente competente non c'è è perché nella maggior parte dei casi nella stragrande maggior parte dei casi l'utente non ha attivato la compilazione nel modo giusto o per superficialità o a volte perché magari per confusione o per difficoltà tecnologiche personali. Eh, in ogni caso poi questo sarà uno degli argomenti che tratteremo durante il webinar del 10 novembre, quindi sicuramente ci prepareremo una domanda su questa questione. Ok, intanto io vado avanti sull'inoltre, sull sono ritornato alla scia, sto facendo un po' eh, un, sal un salto da una pratica all'altra per ehm, permettere di vedere tutti gli eventi e purtroppo non posso attivare con la stessa utenza più pratiche diverse, più visualizzare, non attivare. Allora abbiamo visto come si allegano i documenti, eh, che è possibile allegare quindi documenti propri o documenti non previsti nell'inoltro, in questo caso parliamo di inoltro, ma quel, il funzionamento di allega documento, associa indirizzo, evento pubblico, sono presenti in quasi tutti gli eventi quindi ci dilunghiamo sull'inoltro perché queste caratteristiche sono comuni a tutti gli eventi della scrivania o a quasi tutti andiamo giù e troviamo due informazioni importantissime ne abbiamo già parlato la prima è note aggiuntive alla comunicazione questa cosa qui cosa ci fa fare? allora immaginate che l'inoltro agli enti terzi che per noi è un click sulla scrivania, è un click sulla scrivania che si traduce poi nella lista degli eventi che cresce, che si traduce nella My Page dell'utente che cresce se l'evento pubblico è sì, ma si traduce anche in una cosa che noi non vediamo, ossia una notifica via PEC inviata al professionista eh, o comunque al domicilio elettronico indicato nell'MDA. Allora, questo testo PEC è un testo standard che voi potete vedere ogni volta entrando su un evento e leggere quello che è stato inviato. Un testo standard che dice semplicemente in relazione alla pratica, eh, codice pratica, inviata dalla persona X, si sta chiedendo, eh, si sta facendo un inoltro agli enti vigili del fuoco, ASL, comune, eccetera. Oppure, se fosse questo quando facciamo l'inoltre agli enti terzi, se invece facciamo una richiesta di integrazione, la PEC viene inviata al professionista e gli si dice ti stiamo facendo un'integrazione, entra sulla My Page. Quindi PEC invisibili che vengono inviate ai destinatari, in questo caso gli enti terzi, in altri casi come comunicazioni verso l'impresa al domicilio elettronico. Eh, note aggiuntiva alla comunicazione va ad aggiungere un testo a questa PEC quindi nel corpo della PEC di questa mail certificata viene inserito il testo che noi scriviamo qui quindi prova commento, prova mh, aggiunta testo scrivo qualcosa del genere questo testo farà parte del corpo della PEC in questo caso inviata eh, dal sistema agli enti terzi eh, o eh, nel caso di richiesta di integrazione documentale inviata al domicilio elettronico indicato nell'MDA quindi comunicazione ufficiale che va ad aggiungersi nel caso invece del commento all'evento qui andiamo ad aggiungere un'informazione che come specifica il sottotesto dice non sarà visibile esternamente alla scrivania questa è una voce che non va in conservazione a norma, rimane ad uso 
dei, ehm, degli operatori visibile da me che la inserisco così come dai, dai miei colleghi che accedono alla scrivania e qui posso aggiungere un testo che adesso chiederò ad Ermella di spiegarci bene questo testo eh, è molto importante non è obbligatorio ma è importante per ricordarci nel futuro perché abbiamo fatto un evento piuttosto che un altro ed è importante per condividere quando la pratica è condivisa con altri colleghi magari su, entra il responsabile sulla scrivania vuole seguire bene l'iter di una pratica il commento lo aiuta ad interpretarla quindi commento ad uso interno e magari per una pratica molto semplice può essere ridondante una comunicazione o una scia senza po con pochi procedimenti, endoprocedimenti o forse con uno solo, ok, gli eventi sono pochi, ma quando arriva ad esempio un procedimento edilizio che eh, ha una lista di eventi lunghissima, il commento ci può essere molto utile. Non so, Ermella, se vuoi aggiungere qualcosa? Eh, sì, ecco, questa è una cosa su cui io batto abbast abbastanza con i nostri responsabili del procedimento, cioè di... Eh, usare sempre questa possibilità perché soprattutto come dicevi giustamente tu per i procedimenti che sono piuttosto complessi prendiamo anche un'aula oppure una variante in deroga al PRG oppure lo stesso permesso di costruire a distanza di tempo se tu hai inserito per ogni evento eh, un commento anche soltanto due parole tipo non so parere ASL favorevole Ehm, pervenuto parere A sfavorevole oppure non so integrazione tavola numero 5 eh, oppure eh, nuova relazione tecnica ecco che allora ad essere a distanza di tempo si va a consultare la pratica senza aprire tutti gli eventi c'è la possibilità di capire immediatamente tramite questo piccolo commento qual è l'evento esattamente che a me interessa andare a vedere per quella pratica lì Ecco, perché di solito magari se non si usa questo, tante volte noi abbiamo verificato, insomma, che succede che entri dentro in una pratica, magari sono passati due o tre anni, non sai bene, e entri dentro, entra dentro il dirigente, entra dentro il responsabile suo per verificare, gli tocca aprire tutti gli eventi per capire che cosa è successo, al di, al di là degli eventi diciamo già esplicitati, tipo inoltre ente terzo o integrazione documentale che sono già esplicitati, no? però quelli che sono soprattutto relativi alle comunicazioni da ente a sua, da sua paente, di esplicitare, di scrivere sempre un piccolo commento di cosa contiene quell'evento, perché può venire utile dopo. Ok, grazie Ermella. Tanto ho letto una domanda, si può aggiungere un commento all'evento successivamente? No, va fatto nel momento in cui si conferma l'evento. Quindi, ritornando a noi, stiamo facendo un inoltre agli enti terzi, abbiamo visto evento pubblico sì o no, associa indirizzo, associa docum allega documento, note aggiuntive alla comunicazione che vengono rivolte al destinatario della comunicazione ed incorporate nel corpo della PEC, commento all'evento ad uso interno, quindi non visibile all'esterno neanche dalla My Page, quindi rimane... Ecco, il commento all'evento, scusa Giovanni, può essere inserito anche successivamente, se volete. Ah, sì? sì? Sì, sì, quello sì. Quello delle note aggiuntive alla comunicazione no, perché parte la PEC ovviamente no, non è più possibile, ma il commento all'evento può essere aggiunto anche dopo. Ok, questo mi sfuggiva, quindi grazie. E per il confronto, anzi, eh, richiamo questa mia imprecisione per ricordarvi la bellezza di questo incontro che appunto con il contributo di chi usa la scrivania tutti i giorni e non lo fa dall'alto magari come me, eh, come formatore, che ci dà uh, delle dritte, dei suggerimenti e anche delle rettifiche. Quindi il commento si può aggiungere anche dopo. Allora vado a fare la conferma dell'inoltro e per farvi vedere a questo punto che cosa succede. Nel dettaglio della pratica, andando giù, la lista degli eventi è arricchita di una voce in più, inoltre ad autorità competente. Allora, la lista degli eventi che prima aveva quattro voci, adesso ne ha cinque. Se io entro, clicco sul, sull'evento specifico, trovo i dettagli, emittente della comunicazione, documenti allegati, tutto quello che è stato allegato e la, effettivamente la possibilità di modificare 
il commento già inserito oppure se il commento era vuoto di aggiungere altre voci a questo commento tornando indietro vi faccio vi porto vi lascio immaginare una distinzione molto importante questa è una scia quindi l'inoltro anche se gli enti competenti sono tanti in questo caso due ma potrebbero essere nei cinque o sei l'inoltro è una sola riga nel caso di procedimenti ordinari c'è un inoltro per ognuno degli enti competenti, appunto perché si tratta di inoltri diversi e separati in cui ogni ente ha il proprio pacchetto di documenti specifici. Qui, vi dicevo, è come se fosse invece una copia conoscenza, anche se nessuno vede l'indirizzo dell'altro, e attenzione, sono tutte PEC diverse, ma tutte PEC dello stesso contenuto. Ok. Ecco, poi eh. volevo evidenziare, visto che siamo qui, Giovanni, le, quello che tu avevi scritto nel commento interno, commento ad uso interno, vedete che compare esattamente sopra l'evento. Quello che avevi scritto tu manualmente, il, il commento di esatto, di sì. eh, Eccolo qui. Compare commento lì. ad uso interno è la frase che io ho scritto. Se avessi scritto l'orem ipsum bla bla bla, trove, troveremo sì. quella voce lì. Anche una nota personale che ti deve ricordare. Esatto. Ok. E... Ritorno nel dettaglio, vedete qui. Io che sono responsabile sul, sul, uh, sull'evento riesco a vedere chi l'ha realizzato manualmente. Chi non è responsabile ovviamente non lo vede, quindi vede, ovviamente si ricorda se l'ha fatto lui stesso, ma non accede ai dettagli degli altri colleghi. Altra cosa importante, questi documenti che abbiamo inviato e che noi possiamo scaricare, se abbiamo contrassegnato evento pubblico sì, sono visibili anche dal dal professionista o dall'impresa che accede alla my page quindi faccio adesso mi trasformo in impresa per farvi vedere eh, su una pratica chiusa ad esempio quindi mi trasformo in professionista vado in my page apro una pratica ok oggi la tecnologia si rifiuta <ride> vediamo se ci riesco di nuovo Allora, torno sulla My Page, faccio i tanti click che mi ci portano, apro una pratica chiusa, eccola qua, vediamo se ci riusciamo, niente, non va, magari ci provo dopo la pausa, comunque era per dirvi che l'utente quando io ho contrassegnato l'evento pubblico come pubblico entra, vede l'aggiornamento di stato e vede tutti i documenti che sono stati inviati e può scaricarli così come una volta inviata la pratica può scaricare i documenti che lui stesso ha inviato 5 minuti prima e può scaricare la ricevuta quindi eh, visto che abbiamo già parlato di accesso agli atti se l'utente ha bisogno di accedere ai propri documenti non, sa, non è necessario che faccia un accesso agli atti perché può accedere alla my page e eh, scaricarsi lì è capitato non so se lo raccontavi tu Ermella ieri quando ci siamo incontrati che una persona aveva perso il computer e si era persa i documenti non è necessario l'accesso agli atti ma entra in my page tanto si entra con speed o con cns da qualsiasi computer e scaricati i tuoi documenti e le tue ricevute oppure utilizza il cassetto fiscale dell'imprenditore per scaricarti la ricevuta swap quindi Torno indietro nel, nella, nella pratica e ritorno al dettaglio. Sono le 11.22, come promesso facciamo una pausa, questa volta oggi breve, visto che l'altra volta l'abbiamo fatta molto lunga. Vi chiedo di eh, quindi fare una pausa e rivederci alle 11.30. E poi passiamo allo snocciolamento di tutti gli eventi. Che io spengo il microfono e lascio una slide di, eh, che ci ricorda l'orario della ripresa di questo incontro.
Allora, eccoci di nuovo. Allora, non so se sono tornati gli altri colleghi, mentre i partecipanti, spero di sì. Che intanto stavamo re stavo leggendo le domande. Eh, ho risposto a qualche domanda. Sì, Giovanni. grazie Armella. Ecco. Ok, intanto torno a condividere lo schermo, togliendo la slide e ritornando sulla scrivania. Allora, abbiamo visto come la lista degli eventi si aggiorna in base alle nostre azioni. Ora, andiamo a vedere caso per caso gli eventi disponibili, partendo dalla scia affrontando quelli in comune con i procedimenti ordinari, come l'inoltre agli enti terzi, come le varie comunicazioni, e poi andremo anche su un procedimento ordinario, su una pratica eh, in regime di autorizzazione, per vedere quali sono gli eventi a disposizione e le differenze. Fermo restando che il funzionamento è sempre lo stesso, quindi evento pubblico sì o no, associa documento, eh, associa indirizzo, allega documento che in alcuni casi può essere obbligatorio, come nel caso de, eh, delle chiusure in cui c'è chiusura con provvedimento eh, allega documento diventa un bottone obbligatorio e va inserito necessariamente un provvedimento firmato e poi ci sono le note aggiuntive alla comunicazione e le note aggiuntive all'evento che sono, eh, rispecchiano sempre lo stesso funzionamento già visto ora siamo su una scia, abbiamo già inoltrato la pratica, quindi abbiamo sbloccato alcune funzionalità e abbiamo adempiuto al nostro ruolo principale, ossia quello di aver fatto il controllo al nostro primo passaggio, eh, controllo formale della, della pratica pervenuta ed inoltre agli enti competenti, anche se l'ente competente sono io, istruttore. Ok, vedete, a questo punto cambia un po' la, uh, la lista ci sono degli eventi in più uno è richiesta di conformazione attività che prima non c'era divieto di prosecuzione che prima non c'era uh, c'è nuovo inoltre della pratica che prima non c'era e esploriamoli uno per uno fermo restando che il funzionamento è lo stesso per associazione mi viene da iniziare con il nuovo inoltre della pratica agli enti terzi questo è un inoltre successivo ehm, se abbiamo già fatto un inoltre e fermo restando che gli enti competenti sono stati chiamati da imprese in un giorno per una determinata ragione e quindi perché il modulo li prevede in ogni caso il sistema aggiunge questa possibilità nuovo inoltre pratica destinatari non previsti quindi cliccando su questo io posso andare ad inoltrare la pratica sempre selezionato evento pubblico sì o no associare un indirizzo allegare un documento e fare note aggiuntive alla comunicazione e commento all'evento potrebbe essere il caso che diceva Antonio per convocare cioè convocare aggiornare informare in un secondo momento colleghi del mio stesso ufficio, quindi eh, dello stesso ente, magari la polizia locale, come dicevamo prima, un altro ufficio che ha a vario titolo deve essere informato di questa richiesta. Allora, lo porto avanti questo evento, così eh, vediamo che la lista si aggiorna. Necessariamente devo associare un indirizzo, ne prendo uno a caso, faccio l'invio. Quindi non aggiungo in questo caso note aggiuntive alla comunicazione e un commento all'evento e porto avanti l'evento. Operazione eseguita correttamente. Se andiamo indietro, eh, scusate, andiamo giù nella nostra lista eventi, non più 5 eventi, ma 6. Nuovo inoltre pratica, destinatario della comunicazione. Quindi abbiamo fatto un nuovo inoltre. Poi, prendo degli appunti. Andiamo a mh, vedere qualcosina d'altro. Anzi, se avete delle necessità su qualche evento specifico che 
utilizzate più spesso o non utilizzate mai perché non, non sapete a cosa serve, scrivetecelo pure e proveremo a rispondere. Ci sono a questo punto ad esempio la richiesta di attestazione conformità. Allora, richiesta di attestazione conformità si usa appunto per chiedere una conformazione al professionista o comunque all'impresa che ha presentato la richiesta. Ovviamente dietro il parere degli enti terzi, eccetera, eccetera, in questo caso evento pubblico è contrassegnato con il sì, perché, per quale motivo? È già contrassegnato con il sì, potremmo anche spuntare il no, però la richiesta di attestazione è necessariamente una comunicazione verso l'impresa, verso il cittadino, verso l'utente, il professionista, che gli viene notificata via PEC. Quindi nel momento in cui gli viene notificata via PEC, perché nascondergliela sulla My Page? Allora il portale, invece del no, dà automaticamente il sì. Qui, altro consiglio, il destinatario della comunicazione è il domicilio elettronico inserito nell'MDA. Eh, questo vale anche per inoltre agli enti terzi, per qualsiasi cosa, cioè, scusate, per la richiesta di integrazione, per qualsiasi comunicazione verso l'utente. Ehm, perché c'è il bottone associa indirizzo per una comunicazione verso l'impresa? Perché magari questo è l'indirizzo del professionista, quindi del commercialista, io posso aggiungere l'indirizzo dell'impresa perché è nell'anagrafica o perché lo conosco per qualsiasi altro motivo. Posso aggiungere allegati e come al solito nota aggiuntiva alla comunicazione e commento all'evento. Qui c'è una novità, la stessa novità che troviamo sull sulla richiesta di integrazione che adesso andremo a vedere, ossia inserire i giorni di sospensione della pratica. Allora, qui io posso inserire da 0 a n giorni in base a quelle che sono le esigenze normative ed amministrative. Quindi ci saranno delle regole che stabiliscono quali sono i giorni di sospensione. Che cosa comporta la sospensione? Comporta che il contatore delle scadenze che troviamo in basso alla pratica, come sappiamo, è, ehm, si sospende, quindi non avanza di giorno in giorno, ma si stoppa per quei 10, 15, 30 giorni inseriti e dal punto di vista amministrativo comporta ovviamente la sospensione dei termini e la scadenza della pratica si posticipa di del, dell'istruttoria di 10, 15 o 30 giorni in base alla voce che inseriamo. Quindi l'attestazione di conformità che si usa appunto per richiedere l'attestazione di conformità ha la possibilità di indicare i giorni di sospensione. Faccio un caso paradossale, non so se dal punto di vista amministrativo non è, eh, è possibile, ma se non sono previsti i giorni di sospensione, il numero va indicato, ma si può indicare lo zero. Ora vado a fare una... Torno indietro al dettaglio pratica, non ho portato avanti l'attestazione di conformità perché vado a fare la richiesta di integrazione documentale quindi andiamo a cercare le integrazioni che trovo nella mia lista, in questo caso in, um, verso la fine. Invio della richiesta di integrazione documentale. Stesso funzionamento si invia al um, destinatario della comunicazione. Posso aggiungere indirizzi, posso aggiungere documenti, note aggiuntive, eccetera, eccetera, indicare la sospensione. In questo caso la indico, clicco su conferma e vado a controllare la lista degli eventi la lista degli eventi andiamo giù vi chiedo scusa se vado veloce con il mosso ma purtroppo per farvi vedere ehm, bene la scrivania ho ingrandito tantissimo lo zoom e quindi devo scorrere velocemente altrimenti rimango 10 um, minuti sulla stessa pagina vedete richiesta di integrazione documentale è stato fatto un evento manuale dall'operatore per la richiesta di integrazione documentale. Come sempre, se ci clicco, io posso entrare e vedere i dettagli se ho aggiunto un documento piuttosto che un altro. E a questo punto mi viene da fare anche una precisazione. Allora, abbiamo, fatto un attest abbiamo visto l'attestazione prima, adesso stiamo vedendo la, uh, la richiesta di integrazione documentale. Torniamo nella lista degli eventi disponibili. A questo punto sarà sicuramente cambiata un pochino con altri eventi andiamo a vedere che ci sono degli eventi che 
possono essere simili alle cose che abbiamo fatto. Quindi eh, abbiamo visto l'attestazione, abbiamo visto l'integrazione, c'è anche comunicazione da swap a richiedente. Che cosa è questa? Questo è un evento che ci permette di comunicare con il richiedente, quindi inviare una notifica via PEC e un aggiornamento sulla MyPage per chiedere determinate cose. Ma usiamolo anche questo con parsimonia. È un evento che è stato aggiunto, ma non va assolutamente confuso con la richiesta di integrazione documentale, con la richiesta di attestazione di conformità o l'invio del provvedimento o qualsiasi altro evento già presente sulla scrivania con l'apposito nome. Quindi se dobbiamo fare una richiesta di integrazione documentale non usiamo ehm, l'evento comunicazione da suo apparichiedente perché c'è l'evento specifico richiede integrazione. Se dobbiamo chiedere un'attestazione, non us usiamo l'attestazione e non questo evento qui. Quindi mh, mi raccomando utilizzare sempre l'evento specifico. Laddove ecco, scusa Giovanni, a proposito di questo, sì. volevo aggiungere anche questo, che ogni volta che noi attiviamo un evento all'interno del portale, crea una reazione dall'altra parte. Nel caso specifico, eh, eh, attivare gli eventi corretti per ogni cosa che si fa è una cosa indispensabile intanto perché i dati non restano come insisto da noi cioè non restano chiusi dentro il nostro swap ma vanno anche a implementare il cassetto dell'imprenditore vanno a eh, implementare anche altre cose se noi non attiviamo gli eventi corretti anche le informazioni verso l'esterno diventano falsate cioè se, eh, se noi attiviamo l'evento di integrazione nel cassetto dell'imprenditore, l'imprenditore si troverà che la pratica è in integrazione. Se facciamo un, un, un evento di chiusura, lo troverà in chiusura. Se invece facciamo una comunicazione, lo troverà sempre in comunicazione ed è un'informazione errata che noi diamo verso l'esterno. Inoltre, se non sbaglio, e qui Annella devi dare tu la, la, la tua indicazione, eh, dobbiamo anche stare attenti a che la risposta viene data poi dall'utente, nel senso di... Uh, Un'integrazione, se il soggetto non risponde come integrazione ma come comunicazione, risulta ufficialmente che il soggetto non ha mai integrato quella documentazione. Quindi viene mantenuta la sospensione e quindi non si aprono certe possibilità di chiusura in certe modalità. Esatto. È corretto, è corretto Antonio. Quindi ad esempio tu quando hai un procedimento ordinario non riuscirai mai a trovarti la chiusura con invio di perché? perché ufficialmente il soggetto non ha mai integrato oppure non ha mai conformato perché ufficialmente non c'è questa. Ricordate una cosa che questi eventi e queste operazioni vengono anche queste conservate a norma. Fra cinque anni quando voi qualcuno andrà a verificare quella pratica se trova che questi passaggi sono stati fatti correttamente, si troverà che c'è stata questa operazione, che c'è stata una conformazione, che c'è stata un'integrazione, eccetera. Altrimenti non c'è, qualcuno dovrà andare a vedere dentro la pratica e dovrà valutare se quella operazione che è stata fatta è stata una valutazione discrezionale dell'operatore oppure in realtà è stata fatta l'operazione corretta. Quindi anche questo dovete considerare. Altra cosa, sempre su sospensione alto, una collega vedo che ha fatto una richiesta e ha detto ah ma la sospensione dipende dall'utente. No, scusate, è vero che l'utente può metterci tanto tempo per integrare, ma tu cosa fai se l'utente ci mette due anni e aspetti due anni per chiudere la pratica? Cioè gli dai un termine di sospensione che normalmente è previsto anche dalla norma se non la rispetti, tu dovrai attivare tutte le operazioni con, eh, ult ulteriori. Ecco, sì, concordo okay. con Antonio anche su questa cosa. E mal che vada, li devi comunque rifare un sollecito e poi dopodiché la pratica va chiusa proprio per norma. Insomma. Perfetto, grazie a entrambi. Effettivamente sì, questo c'era una domanda uh, arrivata da chi che i tempi di sospensione dipendono dalla, dalla, da quando risponde professionista. È una questione normativa, sicuro, ma vi sento di rispondere che i tempi di sospensione non dipendono dal, da quando risponde professionista, ma dalla 
dalla norma che decide quanto è valida la sospensione, altrimenti effettivamente aspetti, potremmo aspettare anche due anni. Quindi ritornando a noi, la scelta dell'evento giusto è eh, fondamentale per la tracciabilità della pratica e per il recupero nel, nel tempo. Immaginate che la, ogni pratica ha questa esigenza, deve essere tracciabile e per questo vi chiediamo di far passare tutto da impresa in un giorno, che manda tutto in conservazione a norma tutti i passaggi e deve essere intellegibile, quindi più usiamo gli eventi giusti, più nel futuro sarà possibile interpretare bene la pratica e comunque avremo eseguito il flusso correttamente e qua un consiglio potrebbe essere quello di eh, anche stabilire delle procedure rigide in modo tale da farvi avere poi una chiarezza di intenti di volta in volta quindi più ci si eh, accorda tra colleghi all'interno dello stesso swap per fare le stesse cose per per far corrispondere ad ogni azione la stessa reazione, più il flusso sarà chiaro e sarà facile muoversi all'interno di una pratica swap. Eh, tornando quindi a questi eventi che chiamiamo comunicazione da swap a richiedente o a impresa, a volte c'è impresa pure, dipende dal, dal tipo di pratica, utilizziamolo come evento residu residuale, perché la chiusura ha il suo evento il divieto di prosecuzione, come vedete, ha il suo evento, l'integrazione documentale ha il suo e così via. Parlando del divieto di prosecuzione, ci entro un attimo, perché per farvi vedere che in questo caso c'è, nonostante la schermata sia sempre la stessa, in questo caso il documento allegato è contrassegnato in rosso perché va obbligatoriamente inserito con una firma digitale. Quindi sicuramente vi è capitato di portare avanti questo evento per sbaglio senza inserire l'allegato e riceverete un pop-up di alert che vi dice di inserire il documento perché il divieto di prosecuzione così come la chiusura positiva con provvedimento necessitano appunto del provvedimento espresso che va inserito qui dentro ok torno indietro e... vediamo un po' Che cosa, quale evento andare a vedere? Allora, ritorno sulla lista degli eventi. Eccoci qua, siamo sempre su una scia che in questo momento è sospesa. E quello che diceva Antonio, quando un'impresa risponde, dovrebbe scegliere le, la, la risposta giusta. Quindi l'impresa, vi faccio vedere, mi, rimetto, eh, mi metto nei panni dell'imprenditore di nuovo, anzi no, non ve lo posso far vedere perché la MyPage non funzionava, la MyPage del collaudo. Eh, L'impresa quando risponde ad un swap ha tre possibilità di scegliere o una comunicazione semplice o una, richiesta, o una risposta all'integrazione documentale o una risposta all'attestazione di conformità. La risposta giusta sblocca gli eventi giusti. Quindi se l'imprenditore vi contatta o il professionista consigliategli di contattare l'assistenza o comunque di scegliere anche lui l'evento corretto per la risposta. Andiamo avanti, uh, vediamo un po' di, di altri eventi in ordine della lista. Abbiamo anche comunicazione da richiedente o da impresa nel caso fosse scritto impresa, dipende da, vi ricordo dalla... La lista dipende dagli eventi già attivati e dalla, dallo stato della pratica e dalla tipologia di pratica. Questo io lo posso ehm, usare in casi sempre residuali, ad esempio quando su una componente edilizia, nonostante tutta la tecnologia possibile e immaginabile, un utente non riesce ad inserire un allegato perché è troppo grande, magari la planimetria di un centro commerciale pur riducendo al massimo non rientra nei limiti degli allegati, me lo porta in un altro modo, me lo recapita, posso usare comunicazione da richiedente per caricare questa planimetria all'interno della pratica, quindi per portare dentro un documento che non c'era o comunque una comunicazione da richiedente che non è transitata dal, eh, dai canali corretti vi ricordo sempre che è un evento residuale da utilizzare in casi eccezionali come questo esempio che ogni tanto capita di planimetrie troppo grandi che non vengono recepite 
all'interno degli allegati, delle dimensioni massime che sono previsti eh, da Agid. È poco, poco meno di 10 la capienza massima per ogni allegato. Poi... Mm. Ecco, a questo proposito, scusami Giovanni, sì. se intervengo, a questo proposito eh, dico sempre di stare abbastanza attenti perché eh, eh, noi eh, pretendiamo che tutto venga trasmesso attraverso la mail page del, del portale ovviamente. Eh, qualche tecnico fa un po' il furbetto ogni tanto, ci manda la documentazione via PEC che noi regolarmente respingiamo perché la vogliamo che transiti via, via mail page, insomma non, non deve essere un escamotage per bypassare il portale questo, ecco, certo, cioè che c'è questa possibilità di inserimento. Altra cosa è eh, la casistica che citavi tu, insomma, nei casi di emergenza, se c'è questo, questo file complicato, grosso, eccetera, si vede come fare, però in linea di massima, insomma, proprio come regola generale, tutto deve transitare per la, la mail page, insomma. Esatto, sempre per la questione della tracciabilità e della conservazione a norma, perché se transita da MyPage l'evento di, di risposta all'integrazione o comunque di inoltro dei documenti è tracciato nel nome giusto, nel modo corretto e nel punto corretto del flusso della pratica. Ok, poi andando avanti vedo mh, un evento interessante, ne abbiamo già discusso un po', ma lo possiamo eh, riapprofondire, la modifica dell'indirizzo indirizzo elettronico della PEC e dell'intermediario. Allora, questo evento qui, che ha un funzionamento molto diverso, un po' diverso dagli altri, è un evento che ci permette di modificare il domicilio elettronico indicato nella durante la compilazione dall'utente. Ovviamente non va a cambiare l'MDA, ma va a cambiare l'indirizzo a cui verranno recapitate le nuove comunicazioni. Quindi se chiedo un'integrazione eh, non va più l'indirizzo inserito ma va al nuovo indirizzo. Se cambio invece anche l'intermediario eh, vado a configurare non nell'MDA perché quello oramai è congelato ma all'interno del portale imprese in un giorno il nuovo intermediario che potrà accedere alla my page al posto del precedente. Anche qui Uh, utilizziamo questo evento con parsimonia e dietro comunicazione formale da parte dell'imprenditore o del professionista eccetera eccetera per modificare la PEC e per modificare l'intermediario. Può succedere che nel corso di, di una pratica magari il titolare dell'impresa cambia il commercialista, in quel caso ce lo facciamo comunicare ufficialmente e lui può, um, il nuovo commercialista potrà accedere per invece del precedente, al dettaglio della pratica sulla My Page. Torniamo indietro. Ok, altri eventi. Questo evento della eh, modifica dell'indirizzo elettronico PEC intermediario ha qualcosa in comune con uno dei nuovi eventi previsti dalla scrivania, che è la voltura della pratica. Voltura pratica semplicemente va a cambiare l'indirizzo, eh, scusate, il, il titolare tra virgolette della pratica. Immaginate che Infocamere oggi sia mia, domani sia eh, di Ermella, perché gliela vendo, facciamo questo esempio paradossale, c'è una pratica in corsa, Ermella potrebbe richiedere di eh, diventare titolare di questa pratica in quanto nuovo legale rappresentante quindi posso utilizzare questo evento sempre dietro richiesta formale per cambiare la visibilità all'interno della my page della pratica da Giovanni ad Ermella allora, evento sempre da usare con parsimonia e con le pinze in questi casi specifici voltura pratica per cambiare il titolare ossia chi vede la pratica in my page e chi può rispondere alle richieste di integrazione o um, alle richieste di attestazione e conformità o qualsiasi richiesta da parte del swap. Ok, poi altro, altro evento importante. Sì, però sì. Eh, sulla voltura pratica, come abbiamo detto, da quanto abbiamo capito, visto che si opera anche su pratiche chiuse e archiviate, eh, diciamo che quello che abbiamo capito è molto più facile che sia stata 
utilizzata sì. diciamo come una specie di accesso agli atti semplificato e eh, come avevamo parlato anche eh, Mella ha segnalato che eh, come anche altri SUAP eh, diciamo che è una cosa da prendere molto 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 con le pinze per cui diciamo che eh, io direi appunto se Mella magari dice lei qualcosa perché a questo punto le, le osservazioni che lo hanno fatto giustamente perché sono diciamo cose beh, molto delicate sì beh noi come SUAP di Montecchio io questo evento noi l'abbiamo proprio inibito ai responsabili del procedimento nel senso che soprattutto per le pratiche edilizie la tipologia di pratiche edilizie che perviene al nostro comune secondo me non, non funzionava ecco ma questa è una nostra scelta personale che abbiamo fatto noi e spiego anche perché eh, nel senso che faccio sempre l'esempio della palazzina di quattro piani costruita da un immobiliare dopodiché l'immobiliare vende e, e mi comunica che ha venduto un appartamento a tizio e mi chiede la voltura parziale o la voltura della pratica di fatto nel momento in cui io attivo questo evento vado a modificare le, le, le persone che possono eh, vi, vi, vedere questa pratica, che possono intervenire su questa pratica, però eh, nel caso specifico dei quattro appartamenti e di uno che è venduto e che mi subentra eh, sarebbe una informazione sbagliata che io do al portale. Quindi sulla scia di questa considerazione noi questo evento proprio non lo usiamo. Ecco, anche perché credo sia una cosa, cioè noi abbiamo deciso di gestirla a livello più di gestionale che non di, di portale. Ecco, ma questo è, comunque sta senza nulla togliere alla bontà dell'evento, noi abbiamo preferito no, non usarlo, cioè anche la bellezza del portale che lui ti propone tante cose, poi sta a te e alla tua organizzazione decidere cosa utilizzare. Perché giustamente dovete anche riconsiderare sempre questo, cioè esiste una normativa, io vedo un quesito ovviamente via chat, eh, come abbiamo detto, fatelo su domande e risposte, dice ma noi riusciamo a gestire correttamente con formazione P di 1 eccetera io vi ricordo sempre questo qui dobbiamo ricordarci cosa prevede la norma poi lo strumento è tarato su quello che dice la norma si può in qualche maniera tra virgolette eh, stivacchiarlo però poi dobbiamo sempre riandare in quello che è la norma come ad esempio, funzione cambio domicilio elettronico procuratore. Dobbiamo farci trasmettere nuova procura. No, non può essere fatta una procura speciale nuova, perché la procura viene generata una volta solo. Il problema è questo, che fate un'operazione che va a incidere sulle competenze, sulla responsabilità, e dovete cautelare voi e l'utente che quelle cose sono state fatte in maniera corretta. E questo, ripeto, non è un problema per oggi, è un problema anche fra qualche anno se c'è una contestazione di tipo legale e vi ricordo che tutto, quindi anche gli eventi, sono conservati a norma. Conservati a norma vuol dire che possono poi essere anche utilizzati, richiamati, utilizzati in giudizio e quando sarà il momento bisogna prendere e capire, eh, diciamo, prendere e capire cosa siete in grado di mostrare. Quindi non potete oggi fare, cioè quello che voi oggi fate magari con superficialità si va a pagare fa qualche tempo. Quindi per quello bisogna avere una profonda attenzione a come si gestisce questo documento. Poi se i professionisti sbagliano bisogna insegnare, cercare di capi far capire il, il modo corretto, perché più, più noi siamo disponibili a, ad accettare, ad aggiustare le pratiche, più eh, diamo eh, diciamo, libertà di presentare le pratiche non in modo corretto. Ok, grazie. Antonio Dermella, nel frattempo vedo che ci sono alcune domande che in realtà sono borderline con il normativo e vi chiedo di porle al, magari durante il webinar del 10 novembre come quella relativa 
a una chiusura di una pratica parzialmente positiva e eh, ce n'era un'altra che adesso non vedo ehm, a ah, quando il parere di un ente terzo arriva in ritardo perché ricordiamoci che l'integrazione documentale prima ho sorvolato su questo aspetto va, va chiesta ufficialmente una volta sola quindi io quando faccio una richiesta di integrazione documentale devo raccogliere i pareri, di tutti, i pareri insomma le richieste di, di tutti gli enti competenti io operatore su app quindi me stesso se sono istruttore di un endo procedimento i colleghi del mio comune se sono istruttori di altri endo procedimenti e i, mh, le richieste degli enti esterni al suo app e al comune quindi delle ASL dei vigili del fuoco allora qui sappiamo che ci sono delle difficoltà perché ovviamente magari l'ASL Rispond potrebbe rispondere, dico la ASL, ma mi riferisco a un ente qualsiasi, eh, potrebbe rispondere il giorno prima della scadenza della pratica e io come faccio, come facevo ad aspettare? Allora qui sicuramente abbiamo due prossime occasioni importanti, il webinar con il professor Bianchini e l'incontro della settimana prossima dedicato al rapporto tra enti terzi e eh, SWAP in cui cercheremo di magari improntare delle best practice nei rapporti tra SWAP ed enti terzi quindi queste domande le rimandiamo al futuro anche se so che sono molto importanti e Giovanni se posso sì. solo fare una parentesi eh, le domande potete anche inviarcele preventivamente scrivendo all'indirizzo unione chiocciolaven.cancam.it ve lo metto in chat così arriviamo già al webinar sto parlando del webinar del 10 con il professor Bianchini così arriviamo al webinar già con le domande già pronte e, e possiamo anche rispondere in modo più efficace perfetto grazie perché Irene questo saranno mentre noi abbiamo tante occasioni di rivederci il webinar con il professor Bianchini è uno solo e quindi cerchiamo di rendere la relazione più efficace più efficiente possibile ok andiamo avanti allora vediamo una chiusura e poi passiamo al procedimento ordinario le chiusure sono uno degli eventi più variabili che dipendono appunto dalla tipologia di pratica nella scia come in questo caso o nella comunicazione c'è cioè la chiusura della pratica con esito positivo senza specificare l'invio del provvedimento poi sempre per la scia vediamo andiamo giù c'è chiusura positiva con comunicazione che va ad aggiungere una comunicazione prima ho usato la parola provvedimento eh, erroneamente si tratta di una comunicazione se scelgo questo devo aggiungere un allegato allora qui la scelta è vostra è una scia non c'è bisogno di inviare una comunicazione ma alcuni swap desiderano comunicare all'impresa o al professionista anche la chiusura di una scia che non avrebbe bisogno della comunicazione questo è l'evento giusto eh, poi ci sono le chiusure negative che nel caso di ehm, una scia si traduce nella trasmissione al richiedente del divieto di prosecuzione in questo caso come abbiamo visto prima sarò obbligato ad inserire l'allegato allora, adesso andiamo ad insistere su questo evento qui, il terzo della lista, chiusura della pratica con esito positivo. Perché devo chiuderla? L'abbiamo detto tante volte, lo ripeto nuovamente, la devo chiudere per la tracciabilità, la devo chiudere per la conservazione a norma, la devo chiudere per una migliore organizzazione della scrivania, anche se si tratta di una scia, cioè la scia trascorsi i termini i 60 giorni immaginiamo eh, da un punto di vista amministrativo è considerata chiusa quindi non ci sono non posso fare più niente dopo dal punto di vista amministrativo come SUAP la chiusura della pratica con esito positivo mi consente di organizzare al meglio la scrivania quindi non avere pratiche contrassegnate come scadute anche se in realtà non è una vera scadenza e distinguerla eh, distinguere quindi una pratica non chiusa perché ho dimenticato di farlo da una non chiusa perché per un motivo o per un altro non ho non l'ho mai istruita non l'ho mai lavorata ho perso quella pratica lì e poi per alimentare correttamente il fascicolo d'impresa e il, il repertorio economico amministrativo abbiamo detto che 
la, la camera, il portale impresa in un giorno comunica automaticamente con la camera di commercio per le questioni rea e fascicolo di impresa e comunica quando la pratica arriva in automatico e quando io la chiudo sempre in automatico ma devo chiuderla per far partire una seconda comunicazione verso la camera di commercio che dice ok quella in pratica che ti avevo, di cui ti avevo informato è andata a buon fine o quella pratica non è andata a buon fine, quindi per confermare la documentazione inviata o per cancellare, cancellare non è il termine giusto, ehm, informare il, re, il rea e il fascicolo di impresa che quella pratica non è andata a buon fine, quindi molto importante. La chiusura della pratica con esito positivo ha anche un'altra caratteristica importante da ricordare di cui abbiamo già parlato, che come sempre posso contrassegnare evento pubblico sì o no, non sono presenti indirizzi da associare o documenti da allegare appunto perché è una chiusura positiva informatica eh, che non ha l'invio della comunicazione come l'altra tipologia di chiusura in cui sono obbligato ad inserire un documento. In questo caso però evento pubblico sì o no c'è. Se contrassegno no, la chiusura è positiva ma eh, ne ha notifica solo l'operatore sua e tutti i suoi colleghi che accedono alla scrivania. Ovviamente è tracciato eccetera eccetera. Ma non viene visualizzata sulla my page dell'utente, dell'impresa o del professionista. Se invece metto evento pubblico sì, questa chiusura che non viene comunque notificata all'utente perché non c'è un invio della comunicazione però ha una visibilità in my page quindi se l'utente accede alla my page troverà il um, evento pubblico scusate troverà la lista dei propri eventi aggiornata con la chiusura positiva così come l'impresa accede al cassetto digitale dell'imprenditore anche al cassetto digitale dell'imprenditore se la pratica è chiusa positiva il bollino abbinato a quella pratica diventa verde e c'è scritto chiusura positiva quindi non c'è una comunicazione, ma c'è una notifica in diretta tramite My Page e cassetto digitale dell'imprenditore. Torno indietro e andiamo a vedere sempre nella lista degli eventi se c'è qualcosa da, di importante. Ho detto che sarei passato al, al, al provvedimento ordinario, ma prima vorrei toccare un altro evento che è simile, cioè simile, lo stesso tra tutti i regimi amministrativi che è la uh, dove sta pa, 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 non lo vedo richiesta di pagamento allora questo oramai sono due anni che c'è o poco più è un evento che serve a uh, chiedere pagamenti successivi tramite modello 3 pago pia che da pochi giorni è attivo non solo dal punto di vista del, della scrivania di back office quindi voi potete chiedere pagamenti successivi ma è disponibile direttamente sulla my page dell'utente quindi un utente spontaneamente può aggiungere un pagamento su una pratica già inviata quindi richiesta di pagamento evento molto utile Vediamolo un attimo. Eh, eh, scusa, volevo sì. eh, fare una precisazione, Giovanni. Ci siamo accorti noi proprio recentemente per quanto riguarda eh, i pagamenti attivati proprio con questo evento, che se si chiude la pratica senza che il pagamento sia stato re rendicontato, eh, che magari può succedere, magari si vede che arriva il dato del pagamento, però non c'è la rendicontazione riportata, diciamo, in fondo nella pagina dove c'è la richiesta di pagamento, eh, questa rendicontazione non perviene più. Ok, ecco. quindi bisogna aspettare qualche giorno prima di chiudere che si Cioè bisogna che, 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 bisogna che si allinei anche la comunicazione, diciamo, de, della banca, di dove hanno fatto... Mh, il pagamento, c'è cioè proprio la rendicontazione, dovete sempre, deve sempre pervenire proprio anche il dato rendicontazione. L'abbiamo verificato proprio recentemente con, con gli accessi agli atti. Ok, grazie Irmella, spero che sia, anche gli altri abbiano compreso la questione, sicuramente più di me, perché vi confrontate più spesso con questi, questi eventi. Comunque l'evento pagamento successivo ci permette di specificare la causale del pagamento l'importo e la data di scadenza attiverà una PEC nei confronti del domicilio elettronico in cui 
l'utente trova il bollettino eh, modello 3, chiamiamo il modello 3 del pagamento pago PA che potrà pagare direttamente online oppure andando in tabaccheria o tutti gli strumenti previsti da pago PA. Torno di nuovo indietro, riapro la lista degli eventi e poi ultimo evento della scia e eh, poi prometto che vado sull'ordinario. Allora abbiamo parlato di chiusura, una volta chiusa la pratica è disponibile anche l'evento della riapertura e so che questo è un argomento importante che sicuramente parlere, ne parleremo col professor Bianchini l'evento della riapertura c'è ma ovviamente va utilizzato sempre uno dei tanti eventi che va utilizzato con parsimonia perché se sono dei corsi termini o se comunque la pratica è chiusa il swap dal punto di vista amministrativo non ha tutto questo potere eh, di agire attraverso la riapertura um, quindi utilizzatelo con attenzione anche per quanto riguarda le pratiche edilizie in cui spesso magari un, una pratica edilizia in realtà non una, la costruzione ad esempio di un edificio passa attraverso tante pratiche edilizie c'è la pratica di avvio dei lavori, c'è la pratica di nomina dell'impresa esecutrice, c'è la pratica di, non so, la CILA, eh, eccetera, eccetera, e poi c'è la chiusura dei lavori. Queste devono essere tutte pratiche successive, non, non si tratta di documentazioni che si vanno ad aggiungere alla prima pratica, alla prima CILA. Quindi una volta chiusa la CILA, poi ci dovrà essere magari, se separata, la comunicazione dell'impresa esecutrice e poi ci sarà un'altra pratica nuova per l'invio eh, per la chiusura dei lavori e non si tratta di documenti da aggiungere alla prima pratica ricevuta attraverso la, la riapertura e il caricamento di allegati ok vedo che ci sono tante domande non so se Ermella e Antonio le hanno già lette io intanto va vado verso un procedimento ordinario allora Vediamo un po'. Ecco, vedo la domanda di Lina Maria, Marina Tomba, scusa. Nella chiusura positiva delle scie si può aggiungere una nota per il tecnico e viene vista dal tecnico. Ecco, io su questa cosa ho, ho avuto eh, verifiche contrastanti, però noi abbiamo preso questa linea. Ehm... Uh, ci hanno detto che se tu attivi la chiusura positiva soltanto, anche se il portale lascia eh, diciamo eh, aggiunge una comunicazione in realtà questa comunicazione non perviene allora ehm, ho invitato comunque il responsabile del procedimento del suo di Montecchio di usare se, se si intende a inviare anche solo una comunicazione indipendentemente da un allegato o meno di usare sempre chiusura positiva con invio comunicazione così siamo sicuri che tutto quanto arriva Ok, allora sempre invece riguardando le chiusure vedo c'è una domanda, eh, abbiamo affrontato la scia, ne parleremo in uno dei prossimi incontri con quello dedicato alle funzioni del responsabile, è possibile attivare la chiusura automatica dei procedimenti automatizzati come la scia, la comunicazione e... Ehm... Le scie e le comunicazioni e i silenzi a senso. Si può attivare la chiusura automatica senza provvedimento ovviamente per tutte quelle pratiche automatizzate che non hanno sospensioni o richieste di integrazioni in corso. Serve appunto per snellire il vostro lavoro. Invece ora sulla mia schermata vedete il dettaglio pratica di un procedimento ordinario vediamo di che si tratta giusto per inquadrarlo al meglio allora mh, si tratta di che cosa c'è di enti competenti il comune per un subingresso un esercizio di vicinato la notifica alimentare per la registrazione della nuova, del nuovo titolare con un procedimento edilizio perché magari questo negozio di alimentari deve aprire ehm, un deor e in zona tutelata e occorre l'autorizzazione. La, allora, quindi ci sono tutti gli endi, i tre endoprocedimenti, ognuno con i propri documenti specifici, i documenti comuni a tutti e tre, gli eventi, e qui vedete c'è il discorso di cui parlavamo prima, essendo un'autorizzazione, tutti gli enti, i due enti competenti ricevono 
ognuno la propria documentazione specifica quindi il primo evento di inoltre viene diviso in due righe non sono due azioni separate ma sono la stessa azione divisa in due effettivamente se ci fate caso l'orario è lo stesso quindi al mio click inoltre della pratica gli enti per competenti sono corrisposti due invii divisi perché ognuno ha i propri documenti specifici entriamo nella lista degli eventi e andiamo a vedere che cosa c'è allora qui ci sono degli eventi in più se l'invio della richiesta di integrazione documentale c'è ed è sempre lo stesso se gli eventi di comunicazione da usare con parsimonia quando non ci sono altri eventi eh, devo fare cose che non hanno un evento specifico come la comunicazione da swap a dente da ente a swap eccetera eccetera eh, abbiamo delle altre voci quindi abbiamo in questo caso sono col mouse prova ad ingrandire così forse vedete meglio sì chiusura per formazione del silenzio a senso quindi Abbiamo, immaginate che c'è già un iter eh, che volge alla fine, il flusso della pratica ha seguito tutte le, mh, tutto quello che era previsto, posso inserire chiusura positiva della pratica per formazione del silenzio a senso senza invio della comunicazione, quindi si tratta di un evento in cui posso selezionare sì o no alla voce pubblico, posso aggiungere un mio commento personale ma non fa partire una comunicazione verso l'impresa se invece uso chiusura per formazione del silenzio a senso con comunicazione partirà una comunicazione che viene notificata via PEC al domicilio elettronico e questa è la chiusura per silenzio a senso ovviamente ci sono anche le chiusure più tipiche che sono la chiusura negativa e la chiusura positiva in questo caso essendo un ordinario quindi un procedimento che richiede autorizzazione espressa o in caso negativo o in caso positivo dovrò inviare il provvedimento quindi immaginate la chiusura positiva in questo caso non c'è più quella senza comunicazione e l'evento si traduce sempre in evento pubblico sì o no ma anche qui il sì è ridondante perché tanto sto mandando una PEC ok e dovrò necessariamente aggiungere un provvedimento finale del procedimento firmato digitalmente eh, la firma digitale ovviamente sarà del responsabile del swap penso così come sarà o di delegati autorizzati a farlo il sistema riconosce che ci sia una firma digitale ma ovviamente non riconosce di chi deve essere la firma stessa storia note aggiuntive alla comunicazione che entreranno a far parte del corpo della PEC ma Comunque in questo caso il vostro documento conterrà le informazioni necessarie, quindi note aggiuntive diventa un po' superfluo. Commento all'evento, sempre presente, informazione non visibile esternamente alla scrivania, quindi strumenti di, su, di mh, ausilio a questo evento. E questa è la chiusura. Torno indietro senza portarla avanti perché c'è un evento per i pro procedimenti ordinari molto importante andiamo giù allora purtroppo se così è troppo grande si disallinea ok ma adesso posso ringrandire allora qui essendo un procedimento ordinario abbiamo un evento che prima non abbiamo visto ossia la conferenza dei servizi che inizia con una sola voce convocazione conferenza dei servizi invio atto di convocazione eccetera eccetera una volta portato a termine ci cambierà nuovamente la lista degli eventi disponibili e adesso andiamo a vedere come allora il primo evento questo convocazione conferenza dei servizi serve per eh, convocare gli enti terzi e aggiornare l'impresa professionista o comunque chi ha compilato la pratica che la conferenza dei servizi è stata convocata ovviamente sapete voi quali sono i termini di legge per convocarla se io vado a cliccare per fare l'esempio di questo evento ci clicco dentro allora troviamo di nuovo i dati della pratica così se magari uno si allontana un attimo dal computer quando torna si ricorda che cosa sta facendo 
eh, il mittente non è modificabile perché ovviamente sono io posso inserire evento pubblico sì o no ma qui è di nuovo una questione ridondante perché nei destinatari della comunicazione del, mh, della convocazione della conferenza dei servizi ci sono tutti gli enti titolari di endoprocedimento all'interno di questa pratica e c'è sempre il domicilio elettronico indicato nell'MDA. Perché? Perché la conferenza dei servizi va notificata anche all'impresa o al professionista do de dotato di procura speciale. Eventualmente, come prima, si possono associare indirizzi e allegare documenti. Si possono modificare note aggiuntive alla comunicazione e commento all'evento e a questo punto facciamo una prova vado a confermare questo evento clicco su conferma operazione eseguita correttamente rientro nel dettaglio della pratica vado giù ok vado giù 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 nella lista degli eventi impiccioliamo un po e trovo a questo punto, dopo l'inoltre, eccetera, eccetera, tutti gli altri eventi che possono esserci stati nel frattempo, la convocazione della conferenza dei servizi. Quindi entro qui per vederne il dettaglio e vedo che ho convocato la conferenza dei servizi con questi soggetti. Bene, ritorniamo giù alla lista degli eventi. Eccolo qua. Ora di nuovo abbiamo altri eventi a disposizione che prima non c'erano, che sono quelli che sono stati sbloccati appunto dalla convocazione della conferenza dei servizi. Il primo è, è invio atto di convocazione cambiamento data insomma l'invio dell'appuntamento della conferenza dei servizi che può essere sincrona, che può essere asincrona. Con questo evento qui, adesso ci ricco dentro, andiamo a comunicare la data e l'ora in cui vogliamo che ci sia la, la conferenza dei servizi. Possiamo farlo anche attraverso il menu laterale, qui. Vediamo, andiamo giù, se, se lo trovo. Eccolo qua, gestione conferenza servizi web. Qui possiamo approfittare di questo click qui. Non lo clicco in questo momento per non uscire dalla pratica, ma è molto intuitivo. Qui trovate la possibilità di fare la, convo la convocazione di conferenza dei servizi agganciata alla pratica cliccando da qui in ogni caso si traduce in un evento e qua possiamo andare ad inserire il link ad esempio di zoom o di meet o di qualsiasi altra cosa che vogliamo eh, fare eh, su cui vogliamo fare la conferenza dei servizi con sistemi vostri proprietari non più come era una volta il portale impresa in un giorno e agganciarla ufficialmente alla pratica quindi inviare un meet a un numero di destinatari che specifico io, un elenco di destinatari, per la convocazione di una conferenza sincrona online dei servizi. Invece qui lo faccio tramite l'evento semplice. Tornando indietro, sempre alla lista degli eventi, purtroppo ogni volta che torno indietro ritorno alla pagina iniziale. Allora... Qui troviamo non solo l'invio all'atto della convocazione, ma troviamo l'inserimento della pratica del calendario della conferenza dei servizi, oppure successivamente l'inserimento nella pratica del verbale della conferenza dei servizi. Quindi eventi che prima non vedevo e che ora vedo perché ho sbloccato l'evento conferenza dei servizi tramite la sua convocazione. Quindi consiglio... Eh, non utilizziamo gli eventi, questi che abbiamo definito residuali, più generici, comunicazione da sua, patente o viceversa, eh, ma utilizziamo gli eventi specifici e se non li vediamo è perché magari non abbiamo fatto partire lo sblocco. Quindi se vogliamo inserire un verbale della conferenza dei servizi, prima dobbiamo andare a fare la convocazione. Se non facciamo partire la convocazione non si apre l'evento verbale. Se non si apre l'evento verbale io sicuramente troverò un escamotage tramite questi eventi per caricare all'interno della pratica il verbale o un documento, ma non avrà il nome giusto quell'evento. Quindi potrebbe essere un problema per me 
che riaprirò la pratica fra due anni per andare a vedere qualcosa, per il mio responsabile che apre una pratica in cui l'iter degli eventi è scordinato, non è chiaro, o per questioni di tracciabilità, quando se ci viene fatto un accesso agli atti, magari avere gli eventi giusti ci aiuta a spiegarci meglio e a rispondere meglio alla richiesta di accesso. Poi, vediamo cos'altro c'è. Ehm... Non, so, non mi ricordo se ne abbiamo già parlato e poi andiamo a vedere le domande. C'è l'annullamento della pratica, con, in questo caso essendo un ordinario c'è la, la notifica, nelle scia credo che non ci sia invio al richiedente della relativa notifica. Questo serve per annullare la pratica. Ne parleremo col professor Bianchini, ma uh, non va confuso con la comunicazione dei motivi ostativi. Quindi ricordiamoci che ci sono eventi per ognuna delle azioni che, di cui necessitiamo. L'annullamento della pratica servirà a qualcosa, la comunicazione dei motivi ostativi servirà ad altro. Ora direi che ho parlato già abbastanza e spero di non avervi tediato troppo, direi di passare alle domande e alle risposte che stanno arrivando. Vedo che già Antonio e Dermella stanno rispondendo rispondendo non so se c'è qualche domanda a cui avete risposto uh, per scritto che può essere di interesse generale e eh, enunciata a tutti invece adesso non mi ricordo chi l'ha chi l'ha scritto eh, dove può andare a verificare la rendicontazione dei pagamenti allora l'ho rimandata alla lista dei pagamenti che è visibile oppure al fondo pagina del dettaglio pratica, nel momento in cui si crea eh, l'evento richiesta pagamento, eh, diciamo si riesce a, a vedere anche la rendicontazione. Io ho visto oh. che ci sono quesiti sulla riapertura della pratica, soprattutto per aggiungere certi elementi, rinuncia del professionista, eccetera. È quello che noi... Eh, e questo è un quesito che capita soprattutto nell'ambito dell'edilizia più che nel commercio. Perché? Perché nell'ambito dell'edilizia chi opera nell'edilizia è abituato a considerare l'edilizia come un unico procedimento, cioè dalla eh, presentazione della richiesta di permesso di costruire, poi alla costruzione, poi eccetera eccetera, fino alla chiusura. In realtà quello è un discorso vostro di strumento eh, di gestionale interno in cui avete il fascicolo dell'immobile nella sua storia, ma nell'ambito del SWAP si parla di procedimenti, cioè si parla di pezzetti amministrativi che riguardano questa storia. Quindi che cosa succede? Succede che il soggetto presenta quella richiesta per quello specifico pezzo di procedimento, chiedo il permesso di costruire, presento una cila, presento un qualcosa. Dopo via via presento gli altri vari pezzi. Ma cosa succede? Succede che nel momento in cui io ho chiuso quella parte di procedimento, quel procedimento è chiuso. Se devo cambiare il direttore dei lavori, Devo cambiare il responsabile dei lavori, l'impresa o quant'altro? Devo andare a verificare all'interno del portale come front office e qui voi avete la possibilità di accedervi e di verificare. Vedrete che molte volte, quasi sempre, c'è un procedimento ad hoc che vi permette di fare questo. Quindi il soggetto deve comunicarlo in una modalità adeguata, non su quella pratica che è andata chiusa ma dovete andare a operare in un'altra maniera giusto Annella? tu che eh, hai sì, più questo, una visione a questo proposito completa. credo sia giusto chiarire no? è una cosa che è, stato, è stata difficile da far passare anche all'inizio da noi è proprio il fatto che il portale non è un gestionale ma è un postino è un postino che è in camera dati e, e gestisce dati ma in realtà poi i collegamenti con le varie pratiche che pervengono devono essere obbligatoriamente gestite da un gestionale interno a maggior ragione per quanto riguarda l'edilizia cioè non si può chiedere a un portale nazionale che ti faccia anche da gestionale perché poi le esigenze sono diverse per ogni comune 
eh, ma, so, ma secondo me eh, Infocamere quando ha proposto a noi questa piattaforma a suo tempo è stata molto chiara su questa cosa. Adesso il portale rispetto a 11 anni fa è stato implementato tantissimo, ci sono tante possibilità, c'è la gestione immobili, c'è un set pagamenti, eccetera, ma rimane comunque sempre un postino. Cioè tutta la gestione delle pratiche, le, i collegamenti tra una pratica e l'altra, il collegamento tra il permesso di costruire e l'inizio lavori e la fine lavori, l'agibilità, la dobbiamo gestire noi internamente con i nostri gestionali. Infatti, Grazie. per esempio, una collega ti chiedeva appunto se, ad esempio, eh, nell'ambito del commercio, l'inserimento di antimafia e quant'altro. No, assolutamente no, perché non sono elementi che fanno parte del, del, del procedimento amministrativo in termini di pratica. Fanno parte dell'endoprocedimento, cioè del procedimento che tu gestisci al tuo interno. Quindi è questa operazione che devi fare, quindi al tuo interno ti gestisci la pratica, dall'altra parte, ecco, altra cosa che bisogna ricordare, anche altra cosa, ma il eh, professionista ha rinunciato all'incarico. Attenzione, anche qui, qui è un altro problema che non capiamo, non eh, ci confondiamo soprattutto in ambito di edilizia. Perché nell'ambito del commercio, normalmente il professionista che presenta la pratica può non necessariamente essere il consulente, cioè la presentazione della pratica, colui che è il procuratore, è il procuratore in base alla 4452000, cioè colui che è abilitato a presentare nella pratica. Nell'edilizia spesso il soggetto coincide anche col progettista. Quindi, allora, cosa vuol dire rinunciare alla pratica? Per un commercialista vuol dire io non voglio più seguirti questa pratica, tanti saluti. Nell'ambito dell'edilizia purtroppo si fondono queste due figure, quindi da un lato c'è colui che presenta la pratica e risponde della pratica nel senso di controllare se gli arrivano delle, delle richieste di aggiornamento, delle integrazioni, dei pagamenti e quando gli arriva la chiusura è un permesso di costruire un quant'altro, prenderlo e passarlo al cliente. Stop! Poi c'è una seconda parte, è il professionista che fa il progetto e quant'altro. E come diceva Mella, come dicono altri dell'edilizia che dite, dite a noi che noi non ce ne occupiamo, lì diventa, e c'è un secondo problema, di lana capavina che è connessa al fatto che c'è un progettista il quale ha stilato del, un progetto a costruire con di ontologia professionale, di vitti di autore o quant'altro, e allora è una cosa diversa. Sì, in effetti questo, la modifica del domicilio PEC è una cosa abbastanza semplice quando è nell'immediato, cioè ti arriva la pratica dal controllo formale, capisci, perché anche il portale te lo segnala che l'indirizzo PEC è errato, e sostituisci il vecchio indirizzo con quello corretto, in modo che le comunicazioni seguenti vadano tutte quante a buon fine. Altra cosa invece è proprio la sostituzione di un progettista per tutti i più svariati motivi. Eh, io nella mia esperienza, nella nostra esperienza, insomma, abbiamo visto parecchi casi di queste, di, di queste diciamo, modifiche di professionista e non ne ho visto mai uno uguale all'altro. Cioè bisogna sempre ponderarli molto bene e far quadrare sempre tutte le documentazioni che ti servono per fare questo, per non correre poi rischi inutili del tipo che tu fai accedere una persona mentre magari la, eh, fai accedere un tecnico poi invece l'altro tecnico ha ancora cose insolute con i suoi richiedenti insomma e quant'altro ecco le casistiche sono infinite quindi qui bisogna sempre andare un po' con, un pie con i piedi di piombo come diceva prima Giovanni quando si usa questo evento eh, valutare bene perché esatto. diciamo che l'ideale sarebbe chiudere la pratica sospesa e fare ripresentare una pratica nuova con un nuovo progettista però eh, è sempre molto eh, raro questa possibilità che, che sarebbe quella più semplice insomma. E vedo di nuovo un'altra un domanda, riapertura della pratica, integrazione, document documentazione integrativa chiuso il permesso di costruire, cioè, ma anche se non c'è un procedimento, cioè lì bisogna capire che cos'è, cioè una variante, un qualcosa, cioè nel momento che tu hai chiuso il permesso di costruire, l'hai chiuso su quelle basi che ti hanno dato all'inizio. Quindi se tu 
hai un qualcosa di diverso, un'integrazione, vuol dire che nel frattempo sono sorte altre esigenze che comportano un qualcosa di diverso da quello che tu hai richiesto. È lo stesso punto in cui ti presentano una pratica che manca di una parte di autorizzazioni, perché di procedimenti, come abbiamo detto, la paesaggistica, eccetera. Eh, quando tu presenti una pratica in quella maniera, vuol dire che tu stai chiedendo quello. Se io chiedo una, un certo tipo di eh, attività, se io faccio un commercio di vicinato e non metto un commercio di tipo eh, elettronico, eccetera, vuol dire che io voglio fare quello. E io quando ricevo quella non leggo le tue intenzioni, devo leggere quello che tu ufficialmente mi dai e da quello ti do la risposta. Cambi idea? Benissimo, si vede come può essere fatto. Se è una scia, non è che puoi cambiare idea a metà percorso, perché la scia prevede, io dichiaro che oggi sono nelle condizioni di svolgere questa attività e sono in questa caratteristica. Domani ci ho ripensato, vuol dire che quell'attività non la apro e ho bisogno di aprire un'altra scia, fa un'altra scia. Cioè, è necessario capire questo. Nell'edilizia ancora di più. Ecco, eh, rispondo velocemente anche alla domanda di Ivan Borsato. Se l'amministrazione precedente convoca una conferenza di servizi di include un nuovo ente, quale soggetto interessato, aggiuntivo rispetto a quelli individuati in automatico del suo? Come si procede? Aggiungo manualmente, sì, ecco, noi procediamo generalmente così. Se si reputa che, una, cioè che un, un ente, un altro ente, eh, mh, possa essere coinvolto nella problematica di quella pratica per cui si sta convocando la conferenza di servizi a noi succede di farlo con, il nostro, con i nostri uffici interni generalmente no? che magari vogliamo che a quella conferenza di servizi partecipi magari un nostro responsabile di un particolare ufficio per vedere anche lui i documenti, le pratiche sì, lo aggiungiamo manualmente Grazie Irmella poi invece c'era una domanda tecnica Carlo Maso è possibile annullare un evento creato per errore da un punto di vista informatico della piattaforma? No, l'evento una volta cliccato rimane lì. Non so se a voi cap è capitato di dover annullare da un punto di vista amministrativo. Microfono? C'è il microfono spento, Ermella, non so se volevi intervenire. Sì, no, scusami. Ma annullare dal punto di vista amministrativo... Non c'è una richiesta sì. di integrazione che poi non era corretta. Ma diciamo che ehm, io non mi spavento tanto quando c'è un errore, nel senso faccio un evento sbagliato, va bene, è tracciato. Eh, mi metto la modifica nel commento, dico questo evento l'ho fatto erroneamente per questo motivo e riparto e faccio l'evento nuovo. Ecco, cioè non... Non mi spaventerei tanto del fatto che si fa l'evento errato. Si può succedere, bisogna cercare di evitarlo, è ovvio. Però siccome è, è lavorando si sbaglia anche qualche volta, purtroppo, eh, diciamo che si cerca di trovare il modo di risolvere il problema nella maniera più corretta, no, cioè normativamente più corretta. Ecco, cioè, non so se ho risposto alla domanda. Penso di sì. Lo dici Giovanni, ho risposto. Sì, direi di sì. Allora, intanto vedo che siamo andati molto oltre l'orario programmato, infatti qualche utente si è sconnesso, qualche partecipante. Allora direi che forse è il caso di chiudere e avviarci verso la nostra sì, pausa pratica. Eh, mi piace perché ci sono anche tante altre domande, sì. ho cercato di rispondere anche diciamo per, per scritto, ma sono tante le domande proprio. Noi comunque le domande le conserviamo e esatto. innanzitutto vi, vi invitiamo per quelle tecniche a uh, porle all'assistenza, per quelle invece in cui la Camera di Commercio può dare un contributo, magari contattare loro o saranno loro a contattarvi in caso di bisogno. Stavi dicendo Antonio? Vedremo se poi magari riusciamo quelli che sono i quesiti più frequenti di trovare il sistema di condividerle tra Camere e vederle di metterle a disposizione le risposte. Dopodiché, eh, quindi vedremo anche questo e eh, poi... Ci sarebbero molte altre cose da dire, ripeto, abbiamo altre occasioni. Ecco, 
eh, ripeto, quello che voi avete è uno strumento informatico, quello che ha detto Ermella è giusto, non viene cancellato tutto, perché? Perché è proprio questo che nasce, questo strumento informatico voluto dalla, dal governo e dal sistema, che tutto venga tracciato, cioè è trasparente, non si usa più il bianchetto e quindi non ci sono più rischi di corruzione o comunque di altre cose scorrette perché tutto rimane tracciato e ognuno si prende la responsabilità di quello che ha fatto, punto. Per quello che anche voi quando andate a fare una modifica dell'evento si va a giustificare il perché si è fatto la modifica, punto. Certo. Ok? Ok, allora alla procinto dei saluti, ringrazio, ringrazio Union Camere Veneto con Irene Gasperi, Ermela Dal Maso dal comune di, dal SWAP di Montecchia Maggiore per il suo prezioso contributo e Antonio Zorzetto dalla Camera di Padova e Sabrina Afonso sempre dalla Camera di Padova che ha contribuito alle risposte scritte. E vi diamo appuntamento al prossimo incontro che sarà giovedì prossimo tema rapporto con gli antiterzi anzi vi invitiamo a far iscrivere gli antiterzi anche a quel webinar si sono già iscritti ma potete estendere l'invito anche a chi esatto soprattutto ha... a coloro con i quali fatto. avete un maggior eh, elemento di confronto che allora eh, è difficoltà di confronto che magari in quel punto possiamo cominciare a ragionare assieme di fare un rapporto proprio di dialogo anche noi come Camera di fuori di questi incontri di formazione. Eh, anche perché anche gli enti terzi con il nuovo allegato al 160 dovranno anche loro adeguarsi a, alla modalità di comunicazione, <ride> cambieranno esatto. le modalità di comunicazione. Esatto. Ok, grazie, grazie a, tutti. a tutti e buona giornata. buona giornata. Grazie, grazie a tutti.